to my life in prison story we have kipiagon almaida saina kwa machina ni kipiagon almaida saina my nickname is kasewa Ka- oh kasewa yeah. oh sam and he will be narrated towards his story ah uh, mimi nimesaliwa upande ya pomet mm-hmm. uh, sehemu inaitwa chepalungu mm-hmm. chepkosa village mm-hmm. huko ndio nilelewa mm-hmm. nikaenda shule chepkosa primary school na 1991 ikawa mimi nikafanya mtihani yangu na nikapata B okay mimi sikwenda secondi okay ulikuwa unasomea wapi eh ni mimi nilikuwa mimi nikaa tu kwetu cha Posa Primary School nikamalizia huko sana my level education standard 8 okay na kulingana na wazazi wangu ulikuwa pia chini sikuweza kwenda ile shule ya upili na nikawa yenyewe mtu uliko mimi mkakamafu katika mm-hmm. kazi mimi nikatoka toka katika hiyo area nyumbani sasa mm-hmm. nikaona nimemaliza standard 8 nimekaa nyumbani kidogo nikaona maisha nitakuwa ngumu tena kabisa mm-hmm. mimi nikaona acha niende tao mm-hmm. mimi nikaenda tao tao gani Nairobi e, e, nikakuja na, na, Nairobi kwanza mm-hmm. nikakaa kidogo kedhorai mm-hmm. nikaenda na chama mwingine huko mali naitwa Uh, kibira mhm tukakaa huko kibarua kibarua ya waindi ndio mm-hmm. nikaona Nairobi ya Ipambi mm-hmm. kibarua gani ulikuwa na chapata uh, ya ujenzi okay yeah mm-hmm. nikarudi home mhm urudi home nikakaa kitu kama half a year hivi mhm mimi nikaona tena hapana wacha travel tena mm-hmm. nitafuta risiki kingine mahali kingine mm-hmm. nikatafuta KDF mhm ikawa kama istikana mm-hmm ya kuja alfa baba ambaye ni abis mhm huo karibu nipatike kidogo mhm ikawa naye setani sio nini tena ika sweep mimi hapo nikatoka <laughs> huko mm-hmm. ah nikawaacha hizo tena hiyo mambo ya hiyo serikali mm-hmm. nikakaa kidogo my friends eh nikapata kasi kirijo mm-hmm. kwa hoteli na kita tas hotel mm-hmm. nikawa supervisor mm-hmm. Nikafanya huko kabisa hiyo kazi kabisa area hiyo. Sasa wana siasa wanakujaga. Mm-hmm. Sasa hiyo sasa ni 1997. Mm-hmm. Wana siasa wanakuja hiyo hoteli. Bwana tunachoa tunachoa na watu kadhaa, watu kadhaa. Sasa siku moja nikawa chief campaigner ya Moi. Mm-hmm. 1997. Katika harakati hiyo sasa, ndio sasa kisanga ndio inakaribia. Mm-hmm. Na chosa ni nachivuta inakuja. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Uh, mimi hiyo 1997 hata nani tukakuta na, na kipaki mm-hmm. kwa Midwest Hotel mm-hmm. mimi nilikuwa sijui kipaki mimi nikaambia na my friend huyu mnaketi naye unajua nani mm-hmm. na afanya hiyo bana basi kipaki nikamwambia okay kipaki nikaanza kutama sama mzuri sasa oh okay kumpeni huyu ni kipaki mm-hmm. na nikafurahia sana mm-hmm. kuwa na kipaki karibu na meza moja eh. meza moja <laughs> Aya <laughs> nikawa mm. mimi pia nikataka sasa kuwa kujua siasa zaidi. Mm-hmm. Kafanya campaign ya Moi, kafanya ya Moi. Uh, 1997 sasa hiyo ndio mwezi wa 11. Mm. Tukakutana na mtu anaitwa um, Kipkali ya Kones. Mm-hmm. Ambaye pia alikuwa very prominent person kutoka Pomet. Mwana siasa pia. Alianguka na ndege. Mm nafikiri story yake mnajua. Mm. Huyo jamaa kanishika kaniambia sasa Mr. Saina tunaona wewe pia kwa hiyo hoteli wewe uko sawa. Na pia utasafanyia sisi kasi fulani. Mm. Na bini sasa sawa. Sasa mimi nilipokuwa tumechuana na wana siasa. Mm. Uh, huyo mwana siasa ambaye nimekutachia hapo awali mm. akaniambia utasafanyia sisi kasi fulani. Nikaambia ndio utasafanya. Okay utaweza kuwa na watu kama tano hivi wazuri kama wewe gambia ndio utaweza pata first of all mimi nilikuwa nimetrainiwa kwanza mambo ya taekwondo mm-hmm. mimi ya well trained black belt vile unaniona hivi mm-hmm. nilikuwa nimetrainiwa na mtu anaitwa Soy yeye alikuwa anaenda kapaka ngambo mm-hmm. na kuja alikuwa mtu wa military sasa so, tukao na marafiki nao jamaa sasa yeye alifungua ka gym hapa kilicho. Mm. Sasa kaniona kitakuwa mapesta, kaniambia, "Oh, niaje." Ambia poa sana. Kaniambia, "Wewe pole, huko fit sana. Si kwa mtu." 
huwa tutakuwa tuki tukirusha rusha kidogo kidogo hata mm. pia uwe fit uwe yeah. fit yeah. for self defense mm. nambia okay ni sawa it is good nikaenda huko tukawa tukaendaka tukichezaga tukichezaga hivyo paka wakasema oh huyu sasa mm. imeiva lakini sasa ni kuweka tu mafuta tu ndio siunguage sana <laughs> <laughs> na kumbuka vizuri sana tukaenda Eldoret mm. na huyu jamaa mm-hmm. tukio Eldoret huko sasa mlienda um, Eldoret na huyu na huyu sasa hiyo trainer ama trainer hiyo trainer okay. yangu okay. tukaenda Eldoret huko tukakutana na, na wachama huko pia wako na hiyo michezo hizo nikamwambia mm-hmm. jamaa mwingine oh niko na wangu hapa na pia si mbaya Mm. Naona wako sawa. Mm. Yule jamaa naye pia akasema hata ya, mimi pia mm. niko na kichana yangu wako sawa pia. Wakasema si tuone. Tu watch mm. vile wanatembea sana mm. kidogo. Mm-hmm. Ni kweli yenyewe nilikuja na ushiti. Ulishinda. Ya, apo, nilishinda hiyo game. <laughs> Ulimpiga gani? Apaka hata ma abchagi au nini? Hudan, Judan, Suki dance. Naona hapo. <laughs> Side block. <laughs> In block. <laughs> Subudaj, unaona jamaa? Na ukamaliza. Chini. Nikaona oh, kumbe hii game ni mzuri. Pia na ni ya self defense pia. Si lazima utembee na silaha. Ya kweli. Ukiwa hivyo iko sawa. Sasa tulipokutana huyu sasa mwanasiasa amenipea maneno. Tukawa marafiki. Huwa pesa, si njua pesa wanasiasa ni pesa kidogo. Ya true. Hamsini. Sasa singine 100. Sasa ingine unao ame boost sasa kabisa. Mm. Ame kutolea mia, ya mapati. Mpia, umetoka kwa bank. <laughs> Mpia. Mm-hmm. Okay, sasa sawa. Ikafika mahali wa tukafika tukaambiwa wewe tafuta njia ya kwenda kushika mtu fulani na si unajua vile tume tuma kukuyo tumekuelewa. Tumeelewana. Naambia kwa ni sasa sawa tukaenda kweli na watama wangu so alikuwa amewapea kazi ya kukidnap mtu ya yeah. okay tukaenda tukashika hiyo mtu mm-hmm. tukaweka kwa gari mimi nilikuwa msitui gari kuendesha lakini kuna chama anaitwa um, tukao tunaita jina uh, yani kimngetit mm. kimngetit kwa ukwetu ni ule sikio ile katwa sikio mm-hmm. unaona hivyo eh <laughs> <laughs> tukaenda jamaa kufika huko tukafaulu tukashika hiyo mtu tukampeleka mm. mahali kwa tumeakiswa kupelekwa lakini tulikuwa tu hui mtu hapana mm-hmm. kwa ando fa tu tuambie mtu ndio huyo sasa tulikuwa tujui mahali wanapeleka wakati huo ikawa sasa pande yangu kuna kitu ilikuja mimi kwa roho kaniambia hapana naona kuna mahali ya kwenda mzuri wewe wacha hiyo Ah wana siasa hata kupotosha. Mm-hmm. Ilifika my friend mahali nikawaachana naye kidogo. Mm-hmm. Wakanitafuta wakati ilikuwa kuna simu. Mm-hmm. Kuna tafuta manually, manually tumwe watu mpaka tukapatana. Mm-hmm. Tukipatana na watu sasa. Hii ni December sasa huko. Inapikwa kura. Ilikuwa si kura ilikuwa inapikwa kwa December mm-hmm. huko. Mm-hmm. Mimi nikuja nikashikwa. Sijui ili tokana wapi nikasikia tu wewe unatakana kwa polisi mimi nilikuwa na mimi kwa polisi eh? na mimi pia ni sijafanya makosa yote lakini anyway mimi sio kopi mimi nikaenda polisi kirucho police station hapo nikaenda kasema mama simama hapo sema simama simama hapo ah nikakuta askari mwingine akaambia oh mimi nimeambiwa nikuja hapa na sijui ni pande gani tayasaelekea pande gani. Anaambia umeambiwa na nani? Anaambia kuna mtu tu ameniambia tu unatafuta tu na polisi. Nikaona kuliko nitafutwe eh? Wacha niite. Mhm. Okay. Naenda kwa report office. Kaenda nikachieleza mimi ni fulani wa fulani. Naitwa hivi, mimi hivi majina zangu. Okay, sasa sawa. Nikaambia ngoje hapo kidogo. Mhm. Ngoje kidogo. Nijua serikali sasa tayari wameanza ku Mhm. Ko signature. Ndio kusignal hivyo. Na askari moja toka kuja toka niambia my friend kuja. Tukaenda kwa ofisi inaitwa crime office. Mhm. Wewe unaitwa nani? Kaelezea. Mhm. Aha. Wewe unatoka ile gani? 
akatoa kitambulisho akabaya kukua meza akaangalia okay sasa mmm ngoja kidogo hiyo kidogo itakuwa ni kubwa <laughs> kidogo itakuwa ni kubwa itakuwa kubwa itakuwa kubwa sana <laughs> nikaambiwa sasa wewe mm. unajua mtu fulani nikaambia hapana simjui so aliku mentionia nani amen mentionia sasa mwenye sasa tulienda kwake okay niambia hapana simjui nikaambia oh umjui niambia mimi simjui okay sasa tunakuajilia kwanza na P22 Mhm. Kuna kitu ya polisi kutoka P22. Tazo wajiliwa kwa sababu ukiendelea kujunguzwa. Mhm. Mimi nikaenda. Katika harakati hiyo, hiyo mambo ikaenda kama inataka kusahaulika kidogo hivi. Mhm. Tukakuta na wajamaa kwa barabara. Jioni jioni hivi. Watu kitu walikuwa na watu wengi sana. Sasa hapo tukaongea na watu. Habari zenu? Mzuri. Eh, wewe unatusimamisha kama nani wewe mtu mmoja wewe? Mm. Nikaambia hapana sija wasimamisha ni salamu. Sasa katikati yao mm. kuna madem walikuwa ndani hapo. Kuspot moja ni ule wangu mmoja wako wapi? Hapo manzi yako. Ya. Yeah. Mm-hmm. Nika grab. Kachukua. Wale wa jamaa akasema nini huyu? Kwa nitakuaje? Mm. Huyu mmoja tu peke yake tu. Nikaambia nyinyi tuwaje tu, waje ni ile nayo. Mm. Kwa sababu nimepata mkiwa nayo, mm. amu kufikisha huko, mm. waje nifikishe kule. <laughs> Alikuwa anataka kubebea maji. Yeah. Yuko ni bahati yangu tu kwa sababu katika stra yangu. Pia. Eh, katika hali hiyo tukaaua tukarusiana tu kidogo tu. Nikasema wanatawakusa tu. Wakusa tu. Maana naona wanasonga mzuri. Niambia tuwaje. Tukatokana hivyo. Uliwaguza ama walikuguza? Tulisema tulikuzana lakini niliwakuza. 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 Katika ndege hiyo tukaenda. Ufika mahali mm. hawa na siasa sasa. Mhm. Tu akutana na na ule kipkali ya Kones. Mhm. Akaniambia sasa my friend mambo tumekupangia mambo mazuri tunakutafutia kazi mm-hmm. baada kumaliza kazi ambayo sisi tutakupea. Nikamwambia okay sasa kwa sababu mimi nataka kazi si ni kazi ninaanza kazi sasa. Mhm. Akaniambia the foundation unaanza na chini kwanza. Mhm pila kutoka chini ndio ikuje chundo isimame nyumba nikamwambia ni sana unajua ana sasa very tricky sana yeah true me my friend nilienda na nikafanya hiyo maneno yote vile wamesema so mara ya pili wa mara ya pili sasa kazi ya mara ya pili sasa amenipea kazi sasa hmm. ya kwenda kushika mada mwingine alikuwa na ngangana sasa na chama ya rafiki yake sasa alikuwa anataka unajua wakati hiyo ilikuwa hakuna cha kusema mca hmm ikuwa hii inaitwa councilor councilor mm. yeah sasa kuna councilor tu anaitwa councilor kimeto mm kaniambia councilor kimeto tuweze kuachilia na huyu mama amekuja sana huyu mama kwanza mtandike mpee viboko kabisa mimi naye kwa kiboko ilikuwa ni nani namba moja mm kiboko mimi na kutandika kabisa kwa sababu naye pia mwanasiasa si amesema ajua sema na na hii kazi yetu unalipwa how much mimi napewa 50 sasa singine 100. Sasa singine sasa nikiwa nimelia kabisa hata nyumba nataka kufungiwa nyumba. Mm. Mimi napea 500. Na nyumba wakati hiyo ilikuwa mimi nalipa 350. Mhm. Wakati hiyo isema nyumba sasa hata ni mzuri sasa ni 350 wakati hiyo. Mhm. Sasa hii hakuna nyumba ya mamia. Mm. Kuanzia 1000 na kwenda mbele. Mm. Katika rakati my brother kaenda kutandika kaenda kutandika watu. Mhm. Ndio niliambia hata vijana juzi wana siasa chunga na hiyo mtu. Kaa rada naye sana, mnapoongea na yeye, mm. sikisa ile neno makuambie kwanza kama ni ya manufaa kwako. Mm. Kwa sababu tasa kuangamiza maisha yako yote. Mm-hmm. Na hiyo mwanasiasa hutamuona. Mm. Kwa wakati tu waangukiwe tu usipo tu hivi. Wezi mwana, sala. Naenda kupiga kansela. Mm. Asubuhi yake nilispotiwa huko. Mimi nakuja na kashipo direct. Polisi kanambia si wewe si chuzi wewe ulikuwa ka hapa. Mm. Najua polisi anasema si wakati ile nyingine ulikuwa hapa. Mm. Anasema juzi. Mm. Hata kama ni mwaka miaka tatu mm. nyuma. Mm. Anakuambia nini? Juzi. Juzi. Which mean juzi? Kama leo ni leo 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 ni leo ni Friday. Leo ni Friday. Yeah, so Sasa na sasa ni Wednesday. Wednesday. <laughs>
Siliona hiyo mambo iwe karibu yote. Mm. Si ati mambo ya 3 years ago. Mm. Ikawa sasa hapo nimefungiwa ndani. <laughs> Nimeandikiwa robbery with violence. Umepiga mtu, umemnyang'anya eh, mali yake na hakuna kitu ulichukua. Mm. Kumbe kuwa saidi ya mtu mmoja na kwenda mbele mm. na kuwa umejiami na umepiga mtu na mtu utaweza katika tangua ama hii kitaki hii mm. iende chini mm-hmm. tayari umechukua kitaki tayari umeform kitu unatoka robbery with violence yeah robbery is struck to is struck to mm. contract to section 296 to mlikuwa ngapi tulikuwa watu 5 mhm tukiwa watu 5 tukakuja tukafanyewa kitu unatoka bared kwa polisi huko. Sasa mkishikwa bado mlishikwa nyi watu watano. Hapana. Mimi nilishikwa sasa siko watu moja moja. Mm. Paka wengine hata hatukuwa pamoja. Mm. Niliona wenye walishikwa at the right people wenye tulikuwa pamoja ni watu wawili. Which means tulikuwa tatu sasa. Mm. The Calbris. Mm. Sasa wawili ni wale pia tuchui wale toa wapi? Mm. Na ikasema tulikuwa pamu kwa pamoja. Eh polisi anataka ushahidi isimame pande yeah. yao. Hataki kujua kama ulitenda au hukutenda. Mm. Pora tu umeshikwa. Mm-hmm. Ikawa katika harakati hiyo ya parade. Mimi nikachakuliwa kwa parade. Mm-hmm. Kuna kumbe hii parade ilikuwa ingine si si ile inatakana kwa hii kizi. Ingine nikatolewa ni nikasema ikasema kana ndio mtu alikata mimi panga na jamaa alichagua mimi alikuwa amekatwa hivi alikuwa na panda chikubwa kwa kichwa so si ule MC si, si ule MC mm. si huyo mhm aya nikashindwa kwa ni hawa naye pia wanaelekea wapi na history sawa mm. nikamwambia sign hapa mimi nika sign eh sign hapa mimi nika sign nicheza kwa polisi sasa wewe sijua nini au kuambii mm. atisema hapana nini yeah. sign tu hapa tu niku sign baada ya hapo ya break kwa kotini mm-hmm. wale sasa wale ma counselors eh, counselor na wasaidi wake wengine wakakuja kotini wakatoa ushahidi vile kulienda vile kulikuwa mm-hmm. na ni mambo ya siasa lakini sasa imekuwa sasa siasa kando mm, sasa ni kesi sasa ni kesi nyingine tofauti sasa hii mambo ya robbery with violence mm. mimi leo sokukumiwa na kuna kitu ilikuwa kwa mesa ati kwamba expert ndio mm. hakuna okay lakini sasa ile kitu ilisimama mm. ni kuwa ulionekana ulichulikana mm. kitu inaitwa recognition yeah. na hiyo recognition ni baya sana mtu hiyo uh, ikitumika kwa kotini mm. sasa kuna jamaa mmoja tulikuwa na yeye pia kuna kitu tulikuwa natembea na yeye si red receiver mm. kadogo kasema na ile recent position ya XP sasa hii ikadaiwa ilikuwa kwa huyo madam mm. Ndiyo red receiver mm. na ukweli ya kwamba huyo jamaa anasema hii radio hata hako na receipt yake mm. alikuwa amenunua mm. ikawa ilipochukuliwa na polisi ikaenda kaformiwa uh, receipt nyingine tofauti kuwa ya nani kwa ya madam mm. hey, tukaona hii imekuwa ngumu tukahukumiwa na huyo jamaa huyo jamaa alikufia ndani Yeah, nilishikwa 97. Okay. Na kesi ikaisha 97, eh no, 98. Mm. Uh, kwa sababu nilikaa huko 9 months remand. Mm-hmm. Kesi ilikuwa na pressure. Ikuwa tunapewa tu special hearing, special hearing. Nenda hivyo 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 mpaka judgment. Mulishikiwa wapi? Tulishikwa sehemu za Kericho mali inaitwa Saramek. Saramek. So yeah. remand mlipeleka wapi? Kericho. Kericho prison. Yeah. yeah. Okay. Mhm. Bisi tulikaa hiyo kericho hiyo, tukamaliza kesi kericho. Mhm. Nilipo hukumiwa na kapelekwa. Na kwanza nikiwa remand. Eh, remand. Mm. Kuna vitu zingine unajua RT pia kufungua ro na mm. kusema ukweli. Kweli. Eh hata kwa kotini juzi juzi tu ndio nitoke. Mm. Nilikuwa mlain kuhusu hizo vitu. Nijua wakati ilikuwa mimi nafanyaga kazi kuna pesa ilikuwa 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 mimi naweka kaka container. Mm. Nikapata 100 ndani, 50 ndani, 20 hivyo hivyo tu. 
Sasa siku lipo shikuwa, polisi walipereka baka nyumba angu kwanza. Tuka lipo kwa nyumba, wakapika sachi nyumba. Kitu wa kwanza, mimi lienda kashika, ni sile pesa zangu. Kwa sababu nijua sasa likome na ofia sasa uenda mimi, ni potesa za hizo pesa. Na likuja laka potesa tena. Tuta mpote hapi. Kwa, kwa mkuna sarkali tu sasa. Hmm. Inikuwa na 500,000. 500,000? Ya. Yeah. Zinyo liku ume save save? Iku ni ume save save hivyo hivyo. Mwana hivyo. Kwa sawa so, wakati likuwa minafanya kwa hoteli, likuwa mina pata pesa mingi sana kutoka makastuma asa wengine. Hmm. Hata wakati ni, 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 nikiwa kwa reception huko tena kabla sijapewa kwa survivor huko. Hmm. Kwa mina pewa pesa mingi. Ya zi nikuna 500,000. Nikashika hizo pesa. Hata zingi likuwa na coins. Hmm. Nikana nane ya mfuko yangu na kwa kontene yangu. Polisi kaniambia alikuwa anaitwa Omondi. Nakumbuka sana hiyo askari. Omondi kaniambia hizi ni vitu kana ngambe ni pesa. Pesa kiasi gani? Nikamwambia tutahesabu. Kwa sababu wakati ulikuwa si hesabu. Mm. Nambia tutahesabu. Akaniambia tutahesabia wapi? Mbele. Kwa mbele. Nambia ni sawa. Kaniambia wewe fahamu nzuri. Wenda hii safari tunaenda, wenda ukae kae sana. Nikakaa kama mzuri, ili nikafaa mzuri kanda tukiwa njiani hiyo askari kaniambia ama umesahau nini kwa nyumba nikafikiria bana by then nilikuwa na pipi sasa na huyo pipi ilikuwa na pipi ya pili pipi ya pili ya pili kwa sababu ya kwanza nilipochukua ya kwanza wazazi wake wakafuatilia na maneno sana na tayari tuko tumesahau watoto wangapi wawili kufuatilia mambo mingi sana. Huyo pipi ya kwanza si akarudi kwao. Akakaa kwao. Mimi nikuja na kaoa mwingine. Sasa so, huyo ya pili sasa ndio tuko naye sasa lakini hakuwa nyuki wakati huo nikishikwa. Alikuwa ameenda kusalamia mama na wazazi wake sasa. Si tunaitaka boger. Boger. Eh boger. Boger. Sasa ni sasa boger ni mwenye kusaa pipi yako. Okay. Sasa kwa ameenda wakati huo. Sasa nikishikwa yeye ayuko. Okay. Kidogo wakuja. Mm. Kasimulia nikiwa kwa polisi huko. Mm -hmm. Story vile kimeenda. My friend, ilikuwa mambo ya usuni sana. Mm. Kwa sababu mimi nimesiku kwa sababu ya mambo ya siyasa. Na ndo inaenda kuangamia. Mm. Nikitumana hawa na siyasa hawa ukuje. Mm. Kwa nisaidia. Hakuna responde yote. Hako nae. So, hii pesa yako... Hii pesa sasa, tumefika huko mbele. Mm. Tumesabu yu pesa na polisi. Hey, polisi akasema, ah, 500,000. Mungine akasema, 0 0.5 million. million. Ya umutu ni milione ya buwana. Yekasi ya kaka, kumpeni mefika million. Hii pesa. Oh. Nekambia utaandikiwa hisi pesa mm. kwa sababu ni sako. Sasa hii pesa sijastakiwa tinilipe kwa mtu. Mm -hmm. Siku na expert ya pesa kiasi hiyo atu ya kwa unemipia watu. Mm. Nepana. Which means hizo ni sanko. Hakuna mwenye na kumbli yeah. hizi pesa. Mm. Hizi pesa ni kanda romande. Ni kaperekwa kutini. Na hizo pesa. Mm. Ni kaperekwa romande sasa. Si unaandea hofa askari jela. Yeah. Na hizo pesa huko kukiwa ndani huko ajela huko. Mm. Hizi pesa ni kienda mention mm. uwa askari na pepa. Ati nikesi kama utasawatiliwa upewe uende na mm. sini pesa zako. Wakati dipo ukumiwa tu hizo mm. pesa sika ukumiwa hizo pesa pia. Kwa hivyo silienda. Pesa ika ukumiwa? E, kwa sababu nijo ni nasema ili ukumiwa pia kwa sababu gani? Mm. Ilipotezwa hizo pesa. E, Ndipo kati wa kifo, kumu ya kifo. Yes. Mine kwa nikiperekwa na 99 mm. kwenda jela zasa. Mm. Kufika huko, mm. ikapokelewa jela. Askari jela kwa saka kata. Akasema, mbona weo nyinyi mapolis mumelete u mutu wa raka raka. Na ilikuwa na nyesha sana. Kulikuwa kuna nyesha? Kupwa sana. Mm. Ilikuwa, ilikuwa elino, ilikuwa chaisha. Mm. Wakati elino. Mm. Ikawa sasa askari jela kamuliza. Mumeleta mtu kumitul warrant yuko hapi. Nakasema kumitul warrant 
ndio taletwa na afanda kwa H. Sio mm-hmm. afanda kwa H ni askari wa polisi. Mm-hmm. Mwenye alikuwa anapewa pesa asubuhi tukiendaga. Mhm. Alipo sikia mimi nimekatiwa kifo ikawa sasa tayo pesa hakuna kurechesha sasa. Lafta kadhani kwa sababu mimi nenda kunyongwa. Hii pesa tazaa peana kweli sana nenda kukua maiti hiyo sasa atarudi. Wacha nichisindie pesa. Mm-hmm. Lakini hakuweza kujua tena amekosa kuna staka baadhi ambaye pia alikuwa ni ya muhimu sana kuwa nayo ukiwa ndani ya jela. Mm-hmm. Ukiwa ndani ya jela kuna kitu kinaitwa committal warrant ambapo hiyo kitu inaonyesha kwamba we una style kwa jela ulistakiwa na nini mm-hmm. na kama utasakufa utasapeleka wapi kwa sababu kila kitu ni kama kitambulisho sasa yako. Mm-hmm. Hii mm-hmm. inaonyesha kila kitu yako. Okay. Ndio hiyo committal warrant. Ndio committal warrant. Okay. Na hiyo committal warrant pia ilikuwa imeandikwa paka vitu zangu kama pesa siko nini mm-hmm. vitu kama hizo. Mm-hmm. Properties. Hiyo inaandikwa tena kwa hi, kwa hiyo kitu kutoka mm-hmm. kwa polisi huko. Mm-hmm. Pande ya jela unauliza pesa ya huyu mtu alitoka naye asubuhi. Mm-hmm. Ziko wapi? Mm-hmm. Askari polisi mwenza, mwenza ya yule wakamwambia mm-hmm. tupokee kwanza huyu kwa sababu ni condemn victim atuweze waachilia hivi kwa sababu ya security. Na tena itakuwa ni tisho wa usalama katika raya. Mm-hmm. Kwa sababu sasa huyu sasa amewekwa alama ya kwenda kunyongwa. Mm-hmm. Pesa sitaletwa, kumito la warrant sitaletwa. Up to date, haikuletwa. Hata nikiwa ndani ya gereza, nikipata kwa gereza hii sipokelewi kama wale wengine. Kwa sababu sipata the privilege kidogo kama wale wengine. Kwa sababu serikali jela naye pia naona huu mtu wangwa nini? hana hii kitu inaitwa committal warrant so after kuhukumiwa kifo ulipelekwa jela wapi nilipelekwa nakuru mm-hmm. kwanza mm-hmm. Eh, kwa sababu ulikuwa ukihukumiwa kilicho mm-hmm. nilipelekwa nakuru ndio nakuru wa kupeleka naifasha ndio naifasha kupeleka kamiti ama ukae hapo mm-hmm. kwa tika hiyo balancing yao sasa ilikuwa station kubwa na jela jela kubwa kwa hapa Kenya mm-hmm. mains Tunakuwa na mains kitu kama eh, kama nane mm. ile mains kabisa ile kubwa. Mm. Tuko na tunahesabu kuanzia naifasha kamiti shimo la tewa huko yeah mabasi tena nyingine hiyo mm-hmm. manyane manyane ya. Yeah. Tunakurudi Kisumu Kodiaga na Kodiaga hiyo mm. kibos na hii um, Kingongo. Mm. Eh sio na hiyo hizo ma mains hiyo yeah. sana sana. Mm huo sisi kwa tunatembelea mm. hizo. Mm-hmm. Sasa nikiwa na naifasha sasa na, na kuru. Mm. Mwenye kunipokea mimi mm. akauliza serikali wa Kericho huyu mtu ni mfungwa ama ni mtu aina gani? Kaambia si ni mfungwa. Ni ya condemn tunaona kama nguo zake zimewekwa red. Mm. Hiyo anaenda kunyongwa. Kamuuliza ni kweli vile alama umeweka ni sawa lakini committal warrant iko wapi? ndio tujue kabisa huyu mtu ana style kwa jela. Mhm. Tujue makosa gani kabisa sawa ndio ameweka jela. Committal warrant you pano na nani? Hiyo committal warrant huwa itoka kwa police na kotini. Mhm. Eh, kwa sababu hii committal warrant mhm. Hii court sasa inatoa yenyewe. Mhm. Ijulikane sasa huyu mtu imesemekana aende wapi? Mhm. Jela. Mhm. Nikiwa huko nilikaa kwa sasa ni njoo serikali wako na lugha yao. Mm. Makaongea lugha zao kando 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 ikawa ah, sawa tu wacha wewe hapo ndio committee warrant itafutwa kwa nyuma. Mm. Inaenda ka naifasha. Baka juzi tu eh record 20 2010. Mm. Hii 2010 kuna mkubwa sasa alikuja hapo. Na mimi nilikuwa nikiwa huko mimi mm. nilikuwa mwandishi wa habari unaandika habari ukiuko. Iko mimi naandika kama kuchora mpaka katuni, andika mm-hmm. news. Mm-hmm. Ili chochote na inatendeka. Mhm. Huo mimi nimeweka na weka kwa pinboard. Mhm. Huko. Mm-hmm. Katika harakati hiyo tena pia mimi napikwa. Nani kuna siku moja ndio nilichukua video yangu, kifi yangu, mm-hmm. na nikachora maskari kwa kipigana. Asubuhi. Na nikashiri mzuri. Nikaenda na ka pin huko nakaandika taarifa hizo zote hizo. Hapo mm. ndio mali sasa 
nilipata nilipata na maneno mm -hmm. nikakuja walikuwa nataka kupika wafungo wote nani ameandika hizi vitu na ni kwa nini na hiyo mtu anafikiria nini mm -hmm. toeni hiyo mtu e, watu wakasema hapana sio sisi sio sisi semeni nani akasema na nikasewa nikasewa na andika kaka hizo vitu nikasewa na hizi namba ngapi namba 51 serikali wakaja nyumba yangu sio hiyo ni jela gani ya naifasha mm -hmm. nikateremshwa chini nikapelekwa paka kwa ofisi kubwa ya ya ofisi ya mm -hmm. na hiyo karatasi nimepikwa tena huko mbaya sana na hizi serikali wengine hizi mm -hmm. unaexpose mambo yetu namna gani mkubwa mmoja alisimama mzuri sana na nikaona kweli yenyewe kuna watu pia wana reason kitu wakasema mmepiga huyu mtu kwa sababu ni mfungwa lakini unaona kufungwa kwake akufungwa akili mm. hako na akili mm. kwa sababu kitambaa to ya chore mm. na andike hizo story yeah. ile kimeenda mm. si unaona hako na kufikiria yeah. mkubwa kaniambia mm. eh nimekupali hii maneno ilitendaka nikaambia ndio sa mm. ilitendaka akaulizwa maskari wengine umepiga huyu mtu lakini na tunauliza huyu mtu ameweka kitu kwa akili yake ama ni event ambayo ilitendeka ambayo ilitendeka kweli afanda au ni maskari walikuwa wanapigana walikuwa wanapigana ha maskari <laughs> si mimi nikakapcha ta mimi tu mm. nikachora kikatu akaona makofia simeenda kando na ngine vile mepikwa tege mm. sio hivyo kandi <laughs> kastori yao vile walikuwa naongea mm. sasa najua walikuwa ni wakamba mm. hawa sasa mnajua mimi sielewi kikamba e. nikashika mfungwa ambaye alikuwa mwenzangu e. nikaambia kwa kikamba unasikia yule maneno kwa kikamba mm. akaniambia eh nikaambia sasa siwaandika kwa Kiswahili kuja kwa Kiswahili e. alafu uniandike kwa lugha yenu mm. sasa mimi nikakuja nikaandika kwa kikamba na nikakuota kwa kikamba hiyo mm. maneno na Kiswahili anakuja nikaandika kwa Kiswahili sasa hivyo mm -hmm. ah nikiwa pale hawa serikali sasa wawili wametoleswa mshipi na kofia eh waende kwa sababu wafanye kesi okay. kwa mkubwa sasa mmoja yao akakuja mimi baadaye akaniambia wewe ungeandika hizi vitu nikaambia nyinyi pia mungepigana <laughs> sio na sasa vile ilikuwa kweli akaniambia sasa unaona sasa hiyo kaseti yako imechochea mambo mengi mm. niambia hapana ijachochea hata waandishi wa habari aandike habari ambayo itatendeka mm -hmm. wanaandika habari ambayo zinatendeka mm. ndio naona mnachukia waandishi wa habari kwa sababu vile vitu mnafanya mm. kwa sababu ile naye pia akili yake iliumbwa kutoa kuvichua yeah. hiyo mambo mm. uh, ikawa uh, ndugu yangu nikiwa nimepikwa pikwa pale mkubwa kaniambia we usijali kwa sababu umepikwa pia mm. usijali lakini nitakupatia kitabu kubwa mm. andikia mimi taarifa zote zile even hiyo zile natendeka hapa mm. mimi nimekupromote nikaambia sana nilikuwa mimi nataka shule sana mm. najua sasa nilikuwa mimi na morale ya kusoma tena kwa sababu mm. nikumbuka mahali nimetoka mm. labda kama ningesoma paka mahali fulani Eh labda ningesaidika singekuja jela. Mm. Labda au oh, ningesaidika maisha yangu mm. yote. Nikawa mtu kwa bidi, nikasoma kidini yote. Mhm. Mm Paka nikatimu pasta. Hilo unaniona hivi saa hivi. Mimi ni pasta. Mhm. Ngawa tulianza atuku kuomba huko. Mhm. Eh mwanzo lakini tutamalizia na maombi pia. Mhm. Mm yeah. Sasa itakuwa ni mzuri. Na itakuwa mzuri. Kwa sababu Mungu pia uh, ndio amewapanga wakawaleta mpaka mm. tukutana nyinyi hapa kweli bila yeye hatunge kuwa tuna kaketi kama hii kweli kweli hata ikawa my brother mm. pande yangu nilipopewa kitabu kubwa kabisa na vya kalam mm. nikachora kila kitu mm -hmm. kaandika taarifa zote vile iko vile anatulumiwa wafungwa siku moja kuna uh, kuna hii station ilikuja kwa Kameme FM. Mm. Kae kae ndio ilikuja ndani huko. Mm -hmm. Sasa 
nikaandika taarifa kulingana vile mimi naona wafungwa vile anatridhiwa nikaona kweli dhuluma ilikuwa nyingi sana mm. kwa kwa gereza mali hapo uwezi ambie mtu gereza ni mali pazuri mm. gereza kuna tabu nyingi sana mm -hmm. pokata watu wengi wanajinyonga kufa wanajinyonga bora wanajinyonga mbona kwa sababu wanaona mateso huko juu muda wakati tulikaa tulifungiwa ndani 3 kudias bila kutoka hata kuota juu hata kidole kutoka tu kwa kadirisha kadogo hivi hiyo inagongwa na rungu hiyo kidole nataka kuangalia nini huko naranda hapo ilikuwa ya kuna kitu kama hiyo ilikuwa mwaka gani hiyo mnafungiwa miaka tatu tulikufungiwa ilikuwa 2000 Nakumbuka mzuri sana. Ilikuwa kuna mkubwa mwingine kuna anaitwa Kanjoka. Wewe mtu alikuwa referee vias. Hiyo mtu alikuwa hata kujua hiyo. Kwa sababu sema wewe ndio condem. Sio wewe sasa ni mbolea. Nasema kwa ni mbolea na nasema nini? Three good years paka wanachishi walikuja wakilikili. Kwa sababu ilifika mahali tukaona hakuna njia nyingine. Sisi tunaenda kukufa na huyu mkubwa asikii malilio yetu mm. hata ile jua ile tulikuwa tunaota 10 minutes walikuja kata ka 5 minutes akuja kata kuna tunakaa tu hivyo siku moja tukadekelea kama nikukufa mtu anakufa siku moja tu na azikwe siku moja na wasaulike milele hiyo mtu tukaanza kuleta chaos 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 tuka strike na tukapiga milango hata chakula hiyo hiyo ndio kondogo ya leta tu hii tulikata hakuna tukakata chakula wiki moja lakini nduru na kupiga milango ziko juu mmm zote mpaka wanajeshi wakafika kukuja kunusuru hiyo jela mmoja kaambia mkubwa tuelewane hao watu ni watoto wenyewe hata licha hivyo kwa sema ati waliokumiwa kiasi gani Mm. Ah watu bado wako na just wako na maapils kotini. Yeah, true. Kwa hivyo kiwango kama hii cancellation kufungia kiwango hichi hapana. Mm. Mm. Ikawa akaragesa kidogo. Mm -hmm. Na watu wenyewe walikuwa wamepoteza maisha wengi. Watu walikuwa wamekufa. Walikuwa wamekufa watu wengi sana. Na najua kari ya polisi tu unakuja tu kila mara tu chukua maiti, chukua maiti. Hivyo hivyo. Waziku watu wa Sheikh kufa wengi walikufa ngapi? Sasa tuseme kwa siku wa, kwa katiko sasa. Nakuta watu tatu. Sasa singira tu wawili. Sasa ukuta watu tatu sasa wamfuatana mara nyingine asubuhi, nyingine hmm. tena jioni, nyingine usiku kuamkia tu asubuhi tu. Tunapeana hesabu wao ngapi hapa? Tunasema watu tano na moja leo akuli. Unaona hapa tayari nitulikana makufa. Watu ni tano? Lakini mmoja afanye nini? Akuli leo. Eh tayari hiyo matangazo kuna maiti ndani. Na mbona na mbona walikuwa wanafariki? Hiyo mambo ya ugonjwa matipapu ilikuwa kuna. Okay. Aya kupikwa tena ulikuwa napikwa tena wakati hiyo sana. Mhm. Mm Katika makereza. Sasa wakati sasa naona kibaki. Mhm. Tunashukuru tena enzi ya kibaki. Kabisa. Tunashukuru hiyo rais kabisa hata kama pia mahali yako mahali pema peponi. Mhm. Tunasema Mungu ilasa maro yake mahali pepo. Mm -hmm. Mahali mema pepo. Kwa sababu huyo rais tulikuwa tunasema eh hey, tutakufa. Mm. Lakini huyo rais alikuja karakabisha kaleta watu wanaitwa human right. Najua sasa huko ilikuwa human wrong. Kila mgeni kila yuko. Ilikuwa ni human wrong kila mtu. Kila mtu. Mm -hmm. Hata ukisema human right wamekuja anasema sisi ndio human wrong tulitangulia kama askari jela ndio nasema tukaona yenyewe ni wakali lakini kuna maofisa wengine ndani ya hawa unaona pia wako na roho ya hutu kwa kuangalia tena hapana hata kama ni hivyo sikaza hizo fanywa namna hii huyu ni mtoto kama yangu na kishikwa yangu na hata mimi pia nikishikwa kwa sababu kuna maskari wengi walikuwa wamejikwa tena huko kuna ma ex wengi huko nilikuwa napewa privilege kadogo na wajua wanajuana kidogo ikawa my brother <coughs> ubanda ya kuandika hiyo news sikamema amekuja ikafika saa 
sasa hapa mm. watu wao wakashout kasewa 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 shida iko wapi taarifa 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 kwa sababu kwa mimi nataka sana youtube kwa mimi nakuja tu mm. wakati hata kama hakuna microphone simefika sasa sababu hivi mm. kwa tu kusimama tu hivi watu wanakuja wote hivi wanakaa kwa kuanza kusikia taarifa vile naenda yeah. mimi nawasomea taarifa kuanzia sio tu kwa mimi kwa tuanga asubuhi mpaka saa kama hiyo mm. na zingine ambazo zitapatikana tutaleta baadaye kwa kini kuna singine tunafuatilia siliona hiyo so likonga ni zanga sasa ni ni zanga huko sasa kama mimi wamekuja mwaka gani kama mimi walikuja ilikuwa tu ilikuwa 20 2012 yeah 2012 walipokuja sasa watu wakama makasema sisi news atuizi tu hapa news sisi tumekuja kwa entertain kidogo alafu si turudi. Mm. Haya gambe wapana. Tuko na mtangazaji wetu hapa. Mm. Si yeye mpatie nafasi hapo. Atakana atatulewa tumizo machines. Tuna na watu sasa walikuwa wananyinua juu yenyewe mm. kwa sababu unajua kipawa Mungu akitaka kuonyesha wewe, kuonyesha na wewe kwa watu. Mm. Mungu anatumia yani nje yote Kwele. yule. Eh hey, kasema kana nako wapi? Ate yeye hey, yako hapa. Eh hey, wafungwa kaanza kuniweka juu. Kukasewa, kasewa, kasewa. Sasa naona mimi na pepo juu. Ofisa ndio cha majisi. Kaivu zao mkana watu wa media wote hivi. Eh. Yeah. Kawe kwa huko mbele, nikapewa nikapanda jukua, nikapewa kiti. Kasetiwa kamera mzuri. Kapewa hiyo tepo. Nikatoa news yangu. Hapo nikaweka kwa meza. <laughs> Ya. Yeah. Nikaasa kusoma. Wakati hiyo maji ilikuwa hakuna sasa. Maji imepotea gereza kabisa. Mm. Miezi kama inne Maji hakuna. Lori sinalewa tu maji. Na hiyo maji ni kidogo dogo tena. Mm. Haitoshi. Hata saa zingine atukuli. Haya ndio hizo za mamatres hakuna imeisha. Hailiti zingine. Matizo kali ndio iko hapa kupikwa pikwa teke uvyo uvyo. Ndio wafungwa wengine wakipatikana makosa huko wanastakiwa tena ndani ya gereza huko unajua kuna koti ya gereza ndani eh yeah mm. unastakiwa huko unafungiwa huko na mwagiwa maji huko kwa kwa sense sio kwa sense huko mm. nikaanza sasa kuangazia hiyo news yote file huko ofisa ndio anasikiza hiyo maneno anasikiza hiyo maneno eh hey, kumbe mimi nachoma si elewi kumbe lakini si yeye alisema andike mitarifa yote <laughs> eh <Hey. laughs> <laughs> sasa hizo taarifa sote nimeweka yote nimemaliza mm. ilikuwa ni saa kumi na moja na ilikuwa siku ya nyama sio nyama ni moja nyama moja 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 hiyo ikashika hiyo siku kula nyama siku hiyo <laughs> na kuvuka vizuri sana nililala kisumu ulipigwa transfer gari tu kifunguliwa gari akamama kutoka hivi hey. tukienda maplox hivi hey. maskari wanafuata mimi kama hamsini na kila mtu wako na pingu nikasianga hizi pingu 50 atafunga mtu mmoja atafunga mpaka masikio nasianga <laughs> kufika tu kwa sel mm. mmekia kwa sel yangu mm. nasikia kasawa kasawa toka yeah. toka nje toka nje mm. mimi nikatoka nje hapa side kwa hapa mkupo na kuitaji oh so wacha nitoe vitu zangu mm. kwa sababu mimi najua sasa ni kuondoka mm. si mimi na mimi naelewa nyinyi mm-hmm. nikatoa vitu zangu nikaweka back nasika ndo nikatoka Uh, kifika kwa ofisi huko mkupo kasema nani amesema ukuja na ni mizigo eh yeah. kabisa sinajua gajela mkubwa ni kuondoka yeah. ukishaitwa hakuna kuwaja nyuma vitu zingine yeah. huko mm. unatoka ukitoa umetoka yeah. akaniambia wewe wewe si mtu mzuri <laughs> naambia kwa nini mkupo taarifa gani wewe ulikuwa unasoma huko unasema mimi watulumu hata hata maji za wapi maji hata chakula nimekata mimi na wapiga Ngamba na ni kweli si watu wanapikwa mapigwi. Si tulielewana mwandishi wa habari hawezi andika taarifa mbaya hakuna. Eh. Hata andika mbaya ile iko. Ile iko. Hawezi pun taarifa zingine kwa sababu wewe hawezi pun taarifa. Eh. Akaniambia tutaongea tu. Mhm. Yeye akaenda. Sinajua maskara wengine hizo hiyo wao wakubwa wakubwa wengine hapo. Mhm. Si yule ameongea tu na ameenda. 
so me achua mawe mbili eh yeah, ama wacha mawe mbili hawa ma seniors you yeah. our discipline yeah. amen and askia tu eh hey, wapi ndongo ndongo hello hello eh hey. hey, kucha na gari hiyo ndogo eh kucha na hiyo gari nokuja haraka na no, najua hii ni kuonda kai sasa askia tu weka pingo huyo mtu nikawekwa pingo hata sijakula hata atakula lanji hata jioni sikuli tena kwa sababu wageni walikuwa mm. sasa ile pindi tukula one way ndio yeah. Na hiyo gali hiyo wanu itene imechacha. Mm. Huko fika jioni imechacha, imekata paka maji. Hata ikuliki tena. Nikapeleka kwa Kisumu, nikiwa peke yangu kutoka Naivasha, kutoka Naivasha. Mhm. Paka Kisumu. Eh kodi yaga. Mhm. Niko kodi yaga. Sisi tumesema ilikuwa ni Friday. Hiyo maneno. Mm. Siku ya nyama. Nikiwa huko Kisumu. Kuna parwa imeandikwa cover letter. Askari kanauliza, wewe ndio unaitwa nani? Ikaambia sasa sijui hata mimi najiita nani. Kwa sababu mimi nimeletwa hapa. Ikuna kuna chini imeandikwa hiyo karatasi hapo. Unacho mm. mimi pia akili yangu sasa nimechamuka na watu. Mm. So hata unajifanya uh, kama uelewi. Hata sasa sijilii. Mm. Nikaambia Almaida kibia consaina. Ni wewe? Nikaambia oh, hebu rudia tena. Akaitana. Nikaambia eh tesa kwa ni mimi, eh ni mimi kweli. Mm. Mm. Mhm. Uh-huh. Umeletwa hapa kwa sababu gani? Niambe kwa wale watu wako ndani pia wale sijua waliletwa kwa sababu gani. Walikuwa na kila mtu anasema yake. Mm. Yangu sitasema kwa sababu mimi nilistakiwa kotini. Nikaletwa hapa na hii jela tuna move move sisi wote. Mm. Okay sasa. Wewe na wewe wewe kwa mtu mbaya. Tunasikia tu vile unaongea si mbaya. Mhm. Niambe ni kweli afande kuna maneno. Okay. Mimi nakapokelewa huko. Kupokelewa. Mawambili huko. Ya yeah, documentation office. Mm. Akasema hapana. Hiyo mtu msipokea hapa. <laughs> Mbona? Huyo mtu kwanza ni usanga. Huyo mtu. Na tena <laughs> hana warrant. Kwa hivyo tuchuka kama nimfungwa. So alidhania wewe ni undercover. Ya. Yeah. Aliona laptop ni undercover. Huyo mtu. Sikoni Friday. Mm. Mimi nikakaa nyumba hapa nilipewa, nikapewa nyumba peke yangu. Uh-huh. Na nikaandikiwa card ya temporary card. Mbaye pia anachukana kuna wafungwa hapa lakini kila mtu anakuwa na kadi yake. Mm. Na namba ya hiyo jela umeingia. Mm. Ilikuwa ni saa sita usuku. Nasikia jina yangu ikitwa na maskari. Almaida kibia kwa saina. Almaida kibia kwa saina. Mimi nikanyamaza kwa sababu wewe ujui na kuitia nini na usiku. Na kama umepangiwa vingi vingine, mm. mimi nikanyamaza tu. Haya, nikasikia mwingine akasema, "Huyu ako na Ivasha, tunamjua eh." Sasa ajui mimi nilifikaga huko. <laughs> Ni the next room. Mm. Nasikia, "Ako na Ivasha?" Akasema, "Ako na Ivasha?" "Eh, hey, ako na Ivasha?" Akarudi. Kaka saa kumi. Nikasikia tena hiyo china inaitwa na tena. Nikasema na pana Huyo mtu wako jela hii, mtafute. Mm-hmm. Mimi nimanya masa tu. Kufika 6 saa ya hesabu. Mm. Wamekuja. Anafanya hesabu ngapi hapa? Ambia moja. Wewe unaitwa nani? Almaida Kibia Kon Saina. Si wewe ndio tumetafuta sasa sana bwana. Ngaambia ni kweli, umenitafuta kweli, lakini mimi nilikuwa hapa. Mm. Amu kuchoa mahali mliliweka. <laughs> eh, mimi nilikuwa hapa tu. Stena mahali. <laughs> Eh. Hey. Okay. Tuo tu mama Alisa hapo. Anaambia hey. haya. Na alikuwa akutafutia nini? Ama Sasa mama. ofisa njacho anahitaji mimi. Okay. Na yeah, kumba signal imeenda kwa mkubwa huko. Mm. Uh, mkubwa ameona kuna mtu hapa aliletwa hapa na ana warrant. Mm. Sasa tutakaa aje na huyo mtu. Kweli. Kufika zuku nikaambia waenda kunywa uji kwa documentation office huko, mm. uletewe uji huko. Na wewe na vitu zako, nikaambia ni sasa afande. Kashika vitu zangu, nikaenda huko fika huko ofisa njia cha mkuja nikaitwa nikaenda ofisi yake kaniambia habari yako ndugu yangu nikamwambia salama sana mkubwa mhm unaitwa nani nikamwambia jina ulitoka e, wapi nikamwambia nitoka Naivasha kwa sababu gani ah sijajua afande eh? najua sisi wafungwa tuulizagi kwa sababu gani mimi mimi natoka hapa mm. huwa tunapelekwa tu na hakuna kupishana ah wewe ndio unaandika ka taarifa. Ngambia ndio afare wewe mimi naandika taarifa. Mhm. Mm. Hapa kwangu umeona taarifa gani mzuri umeandika? 
Ngambi naona wewe unalinda wafungwa mzuri. Naona pia una wasafi. Akasema oh, very good. Kumbe umeangazia umeangalia hapo. Ngambi <laughs> ndio. Uh, na umepika pika na huko umeangalia chikoni. Ngambi nimeangalia huko chikoni. Lakini kuna askari mmoja alikuwa mkali hapo. Akarudisha mimi. Si kufika ndani. Kanambi anda fika ndani sasa kwa sasa ndio kuja uniambie tuonge. Mm. Fika ndani ya jikoni kabisa. Mimi nikakuja. Kenda baka chikoni. Ngambia fanta mimi nimetuma na mkupo kuangalia ndani. Kambe unaangalia kama nani? Nikambia tunaendelea hivyo. Eh mimi ni mfungwa tu. Eh sasa askari mwingine kaambia wewe. Kafunguliwa mlango. Kaingia huko ndani nikaangalia naona usafi iko sawa nini nini nini. Eh sasa hiyo niko na karatasi yangu naandika tu report. Naandika tu report hapo. Na kuchora katuni. Kuchora katuni mimi najoraka sana fast fast sana. Katuni. Mm. Mm-hmm. Tuna sana. Nikabrekea mkubwa. Kanda kaangalia. Akatoa simu yake, akaipika picha. Ndio. Na akacheka sana. Kaniambia wewe ni mtu muungwana, lakini wewe unakosa mtu akusaidia wewe. Mm. Wewe ulistakiwa nini? Nikamwambia na Oprah with violence. Mwa gani? 97. Paka saa yuko jela. Nikamwambia ndio. Okay, kwenye ni wapi? Nikamuelezea. Kaniambia sasa sita kupali ati unaniambia kwenye ni wapi? na kuna kitu naonyesha kwenye ni wapi ambaye niko naye hapa inga style ni wanayo kuna kitu natoka committal warrant sasa mimi utakaa kwa jela yangu utanifuta kazi hata commission akijua kuna mtu tumetetain hapa pile kitu natoka yani committal warrant hiyo itakuwa ni makosa kubwa sana sasa mimi nataka urudishwe na Ivasha sasa una Ivasha anajua committal yako mahali iko kama mbeo kwenye sasa kumbe naye yule ameshaka kuwa vitu amejua kumbe huyu mtu ana gomito warrant hata so, style kwa hapa sasa so pia pia ni, naivasha eh, eh, unakataliwa hivyo eh. uh, wakapiga simu eh. naivasha kuje ni mchukue mtu wenu sitoe gari hapa aleta mtu ambaye mlileta mkijua mungu leta na kila kitu hmm. ni mimi najua ni mfungwa kidogo kidogo kitu kama saa kumi hivi hmm. eh Yes, I need some. Ilikuwa kitu kama saa 10 hivi. Naona Nissan anaivasha. Umefika, mafungulo aketi. Maskari 10. Kwa hapo kila mtu na pondo yake. Maskari 10. 10. Ambia ngia gari twende. Ambia hapana. Hiyo naivasha siende. Simulizema ati oh, mambo mengi huko ati nimesema taarifa mbaya. Na taarifa huo ni inaandikwa na chiandika tu peke yake. Mm ese tatu kuvutana kidogo akasema hapana tuingie tu ndani hakuna maana tuingie ndani ya gari tulienda tulifika huko saa sita ya usiku naivasha naivasha mm. kwa sababu gari naenda nasimama mahali naenda mara imearepika naenda mara petrol station mavuta hivyo hivyo pole pole tu tulifika kama saa sita kufika saa sita huko wakapigia mtu yeye yeah, akatoa simu kwa ofisi ambia mkubwa mmoja sleeping in officer. Mm. Oh, tumeleta huyo mtu ndio huyo bwana Kazewa kwa hapa. Mkubwa akuja akapigiwa simu akuja. Officer in charge. Kuna mtu akirinya. Mm. Akaniambia, "Ah, oh, ni wewe bwana. Niambia mimi hapande." Akaambia serikali, "Nani alisema huyo mtu apelekwe mahali? Mimi si kusema apelekwe transfer mahali popote. Ni mimi sija sign transfer ya huyo mtu ayatoka kwa jela." Nani? Eh hey kwa maneno 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 hiyo mkupo kanashika hivi ki brother akaniambia twende nikupe nyumba nyingine hapo kwasa nikapeleka kwa nyumba sasa ya wadose naje kuna manyumba sasa huko litengwa akishikwa watu wale wakubwa kuwa na siasa hapo eh wakishikwa alshaba hapo wakishikwa wale watu kama wa, kuna jamaa anaitwa waiganjo walikuwa wameshikwa pia hmm. kwa hapo ya dosa. Si asubuhi ndio tuongee asubuhi. Mm. Asubuhi mkubwa akuja akasema tunataka tujue sasa huyu mtu ako hapa kwa sababu gani? Mofisas wale wa kwa documentation office. Mm. Ebu leteni istakabadhi ya hizo mtu. Zote. Tuangalie. So hiyo bado ni mwaka 2012. Hm? Kwa ni bado mwaka 2012. Hiyo mwaka 2012. Okay. Eh, yeah. hiyo mm. ni 2012. Mm. Sasa hiyo mambo mambo yangu sasa ikaanza kufunguka wapi? Hapo. Na Mungu ameanza sasa kutetemeza kila mahali. 
Kwa sababu katika maombi yangu naye pia ninajua na upiri huko naambia watu nasomea news. Mm. Katika harakati yote watu wa docs ikao wiped. Wakataondolewa wote. Waleta mavisa wengine. Kwa nini mlipokea hiyo mtu pila kwa mito lwarat kutoka na kuu. Akasema sio sisi. Ni wale wenye walikuwa wakati hiyo hata sisi ni wakini wapi? Mm. 2012 of sahi afande na huyu mtu alipokelewa 1998. Hapa hata amenda baka kamiti pia na kamiti wanakataa. Analeta tu hapa. Anaenda Mombasa. Mombasa wanakataa. Hapa Kisumu. Kisumu wanakataa. Analeta hapa. Akaambia kwa sababu nyinyi ndio founder ya kupokea mtu wa kwasa. Nyinyi ndio mchiliweka mlichiweka kwa moto. Mm. Mjitoe tuone. Kawa sasa hapo. Nikaandika wakati hiyo mimi nikaandika petition ya residency. Mhm. Mm Nikapeana kwa docs. Ikafordiwa yende kericho. Nikakaa 2013 wakaniita nikaenda huko kericho nikaenda kusikiza hiyo mkapewa date nyingine nikarudi na ifasha na ifasha sasa ataki mimi sasa kabisa mm. kusema kweli ataki mimi kabisa sasa naona tena huyu mtu nikikaa kitu kama siku tatu anarudisha mimi wapi kericho kericho ikiwa sasa ametubu paka serikali waende watafute komito lwaran walitafuta kutini hakuna wapi hakuna serikali chela walifanya kazi kubwa watafuta kitu hakuna mm. komito lwaran tu provide one and Mahakama. Okay. Na mahakama akitoa anatoa hiyo once. Okay. Hakuna kutoa ngine mpili. Hiyo mm. once. Na napewa askari mwenye anakupeleka jela wakati hiyo umehukumiwa. Sasa ile askari alichukua pesa mm. ndio alienda na hiyo mito. Ah, pesa yako bado ilikuwa imeandikwa. Imeandikwa. Sasa unaona sasa hiyo pesa imeenda sasa na hii mm. na hiyo. Tukikucha ndani ya jela ni claim hii pesa ikiangalia kwa hizo vitabu hizo pesa ziko kweli niliandi kwako na ilikuwa imeandia hofa askari akaenda askari anaanda hofa hiyo pesa tukirudi siku hiyo nimehukumiwa haikurudishwa pesa kwa ndio hofa jela mm. which means police walichukua pesa yeah. hata juzi ndio nitoke ili claim hiyo pesa na chacha mumbi aliambia mimi yeye yeah, mr saina utasa claim hiyo pesa na utasaidika utasapewa hiyo pesa zako hizo na pia umesema huko kuna committal warrant Naambia si kuwa na my lordship. Mm. Nakauliza um, uh, state council. State council. Kuna watu wao mnapelekaka huko ndani uh, pile komiti ya warrant. Akasema no. Na kuna. Akauliza mkubwa ambaye tulikuwa naye inspector ya gereza. Huyu mm. mtu mko naye na hana hiyo komiti ya warrant. Akasema kweli so so ilikuwa mwaka gani hiyo sasa 2016 sasa okay haya kwa 2017 hiyo kesi jaisha 2019 na jole ni resident singo mimi na ngangania bado na ngangania mm nikiwa 2019 sasa huwa nikapewa 3 years nikafungwa 3 years fresh ni answer mhm mm nilimaliza na niende nyumbani kwetu mm -hmm. Na mimi niliuliza koti na mlisema mume yuko mpya kwa hii kesi ya robbery with violence akasema ndio ambayo ilifanyika lini hii charge hiyo magistrate ako tawa tu sikia maneno mingi mm. akasema tu yanze leo nimekufunga 3 years in each count mimi sasa ilikuwa ni count 6 ilikuwa mimi hukumu kifo yote count 6 6 na zote kwa mehukumiwa kifo Mm. kwa sababu ni sentencing mimi nakupea 3 years 3 years 3 years hiyo ni 18 years, 18 years. na zote sikimbia concurrently which means sitakuwa ni 3 years tu na nienda okay ni sasa ah uh, nikaulizwa kwa kuti na umefanya nini kule jela mm. ili ukitoka raia itaonyesha kwamba wewe una staili kuwa umepadilika una staili kuwa na wale mm. huko Gambia mimi pande yangu nimesoma inacho saa hii sasa sitakabati siku pepa mm, inacho tumekutana tu eh tuambie mlisomea nini na nini na nini yeah mm. mimi nilisomea kosa nyingi sana ambayo mm. pia naona hata wakati naona mimi natembea tembea hivi kasi yote ikitokea mimi nafanya mm. mimi mtu wa rangi 
Kitu wa kwanza, mina kupakia nyumba mzuri rangi kabisa. Mm -hmm. Paka naona nyewe, ilipakwa na mutu, ambaye naelewa hii rangi ni nini, mm -hmm. nyumba. Ya pili, nilifanya welding, grade 3. Ambaye pia likuwa inaipenda sana. Na grade 2, ichatoka. Icha, icha na likuwa mina taka tu siku moja, Nini nione hiyo grade kama ilitoka. Kwa sababu nilifanya tena hiyo grade 2. Kale grade 2 siku kufanya kwa welding. Na pia naipenda sana. Hiyo welding. Mm. Naipenda kabisa kazi hiyo. My favorite job. Kwa sababu nitaisa kuchomia hata mzuri, trisha, mulango. Yani everything hili unaona nitaisa kutekinesia kwa mm. welding mm. Uh, workshop. Nitaisa wanya via matana. Mm -hmm. Na nakasomea upanda ya interior decoration. Tasa ku ata gari. Mm. Tasa kudekoratia gari ndani yu kwa dashboard hapo. Kweke meta meta mzuri. Kwa hile ina yote hile una, unataka. Mpuku unafraia. Mm. Haya. Ngine pia mbae ni chifunsa huko. Mbamba kuupiri sasa kabisa. Tasa kuupiri ya mzuri paka tuelewana na canceling. Mm. Kwa soo unaona mtu atasa tuba, kutupa tuma tumaini. True. Kwa unaona anapoteza maisha bure. Mm. Na hii maisha mungu lezema, nimekupea uhai. Na hii uhai ni yangu. Yeah, true. Kwa hivyo usiangamize. Mm. Sasa kama utangamiza na mungu angamizi, mm. kwe utakuwa nani. Kwele. Sina utakuwa ni shida. Yeah. Yesu alipo kuja, nejua Yesu ni atifakati yetu. Mm. Alipo kuja kutatea sisi hapa kwa hii dunia. Kona, hey, na hii dunia kweli, hata sitaili uka hapa, hii dunia ni atulma sana. Wata ni hindi, malingine, ni weni watengeneze, ni kuji ni wajukue tuwele tukai huku. Kumba li, Yesu waliona hii dunia ni atulma tupo, mm -hmm. maizi ambaya huko. Wata ni hindi, ni gruni, ni wajukue. Lakini kama litaenda kukaa, kaa sana. Musi kuja kabla sija kuja. Walisema musi kuja kwa sabo gani? Musi chiuwe. Ati mbuta na seba Eri ni kufe Ni chinyonge ama ni kunyo sumu ni kufe Ni eri ni kaya na Yesu mali ya lienda Hapana I style kwa hivu Ati seba muni ngoje Mjwa mana tuna ngoja Tukena tumaini Sasa ni kitu mina omba Mwenye na tusikiliza zaai Mwenye na tasama So uko ni kutini Umeambiwa Uambia chenye, chenye unasomea, mm. chenye unasomea ndi ukamu, uishi hapa hivi inje. Mm. So, what happened sasa after that? Sasa nilibu ambiwa sasa ni onyesha na istakabadhi, mm. ni kawonyesha na. Ni kapena kwa kutini, kutini ya kaangalia, kasa muna ni kweli. Umutu tazakana watu. Mm. Umutu pia, e, naona amelemika, kiakili. Ulimuambia unasomanga nisi? Niliambia pia mia sa tarifa pia wewe usoma tarifa. <laughs> kwa sababu kwa nikiingia ta baada ya koti nikienda jela. Mm. Najua parala watu kusema wewe leo koti ni uliambiwa nini? Tayari tu nikusimama na kusoma news. Vile mm. ilikuwa huko. Naona hivi. Na imeisha hivi. Mm. Tayari watu wamejua koti ni kwa namna hii yeah. na ameambiwa litakuwa tarehe gani ama amefungwa kiazi gani tena? Mm. Hivyo hivyo. Eh, nilipotoka so, ukafungo miaka tatu? Ya. Yeah. So, that probably liku utoke 2021? Ya, yeah. nilitoka 2021. This, the, November. Time ya COVID? Time ya COVID, November. Mm -hmm. 2021. Nilitoka sasa kwa gereza ndani. Mm -hmm. Si, 2019, the COVID 2019, uh, si yapu ndi uliukumiwa. Mm -hmm. uh, it's a three years fresh. Kena katapua 2021, November uh, 25th. Mm. Kena kaenda kuwetu. Kena kaenda kuwetu, huku nikienda kuwetu, ilikuwa nikiangase kama hitu, wakati hiyo, mm. kubwa sana. Na hivu fika kuwetu huko, mvua ambayo ilinyesha. Mwati. Kuyetu huko huko, paka kuwetu. Mm. Kufika kuwetu huko, tumakaribisho vizuri. Tumekana watu, mini mulevi, na wana watu, kama si watu. Kwa ni mulevi mbona? Hata si chielewi niko hapi. Kwa sababu, nejua sasa umefungiwa kireza zana. Sasa ukitoka inje, 
unaona watu ambao hata unashangani na wanakaje hawa watu unajua umesoa hizo mongo za strip tu peke yake hizo mm. uniform ya gereza ulikaa jela miaka ngapi 25 years sio na ulikuwa sawa tu miaka ngapi nilizikuwa nikiwa na 30 29 kitu kama hapo i think so nilikuwa pale kijana mdogo sana mm. wewe uko na ngapi sasa hivi sasa iko 26 kwa sababu sio wewe 26 wewe uko young sana nilikuwa mm. yeye uko uko mbele mm. mdogo mimi nilipotoka my brother huko kuza mwakwili kabisa niliona utafauti kwa dunia hii kumbe pia watu wamekaa uh, nje walikuwa na tafuta na wengine kitambo kucho kuingia na watu kuna ile nje tena watu wanasema ah wa toa grace acha naye ni mwizi mwizi huyo ndio hivyo mwizi huyo mtu so watu hawaku ku accept vizuri Ah, sio jesa wasasi hawezi kuacha vile sio hivyo. Ndio ulipata wazazi wako. Wazazi bado wako na wase sana. Eh, ni wase sana. Wako. Mandugu zangu wengine walizaliwa nikiwa jela. Wanijui? Ulikuwa first born. Mimi ni first born kwa wanaume. Aiyo. Eh. Wengine wanijui? Ah, tukaenda sasa kusikizwa. Hivyo. Na jesa za mzaa pia walikuwa wamegawa umegawa shamba. Mm na shamba yangu nilicho iliuzwa kufuatilia imani mambo ya kotini mm-hmm. chache ru mate kotini ametisha pesa kiwango hichi na kuja na uzo shamba kidogo tumeenda mbali nyingine akasema tena itaka pesa kiwango fulani tena ndio hii kesi hii mm-hmm. ikauzwa pati yangu yote ikauzwa sasa hakuna si mzaa alisema kwa sababu ni yake si uzwe tu haya akitoka pia Mungu atasamsaidia na apate mahali ngi mahali ngine acha yangu huyu mtoto atoke jela ni kweli niliofika nilikuwa sijajua hata kama aliuzwa nini ndio sijaambiwa hata mambo kama hiyo mm. wakati kuja nimekaa nyumbani sasa juzi juzi nikaa kidogo kwa na kapewa ka nyumba kidogo hapo kuna my sister alikuwa ataolewa na alikuwa tayari pia alikuwa amepewa ka canvas kidogo tu ya nyumba yake sasa kaka mbao ndugu dogo. Mm. Harakati hiyo, hiyo my sister, ah, nikaambiwa ah, utakuwa ukikaa kwa hii nyumba kidogo kidogo ukichipanga. Ambe ni sawa sawa. Nikakaa huko hiyo nyumba. Muda kidogo tu. Ilikaa kitu kama si 2021, 2022 sasa hiyo. Mm. Kaa mwaka moja. Sasa last year. Sasa last year. Sasa sasa mimi nimetoka sasa nyumbani si yuko nyumbani sasa hivi. Yeah. Kwa sababu gani? Sina makao. Kulienda aje na ulipewa kwa kuishi. Si yangu hapo. Usikilia, uchipanga wapi? Oh. Uchipanga hapo. Mimi nikakuja nikaambia mzee, uh, kwa sababu likawa shamba yangu iko pande gani? <laughs> Ngambia ya wako ndio ile iliuswa. Kwa sababu ya mambo yako ya kotini. Na ni mzuri umetoka ujitavutie njia ya kutafuta shamba ingi mm. shamba nyingine okay mm mega kaka kaona maombi yangu wasomi na ndaka kanisa tunahubiri kanisa nikaona eh tulikuja dunia hii bila kitu bila nguo kwanza tulikuja uji wacha hizo nguo za hii tumefikwa na unarudi pure Wacha hizo kuisha ate unazikwa kuwa mafuniko umefaliswa paka sudi unaweza paka viatu mpya huko na ujue kama unaenda kutembea huko mara unaenda Unaona <laughs> huko Nini ukaona oh Okay Hakuna shida Eh Nikachipea moyo Roho yangu kaniambia hakuna shida Dunia ni kubwa na watu ni tofauti utatembea ukuta paka watu anakupea msaada kwa sababu Mungu anafungua milango zingine unajua mtu mmoja atasa kaa sana kwa mlango mmoja ambayo imefungwa na anasema hii paka ifunguke au ni mlango hizi zingine mm. pia atasa pindo kuangalia mlango mwingine hivi angalia hivi vingine ifunguke lakini usikuamilie ile mlango ambayo imefungwa moja kweli uenda moja imeweka lock na hizi zingine zimerudishwa tu hivi Nendo naikuza tu hivi nasika tu hii. Ni. Hii. 
sio ile hivi kweli sasa najua nikawa na roho yangu hapana si jida wacha nitoke huko kwa sababu sina makao huko nauka mm my sister akakuja alipomua nyumba alipea mimi notice na mimi nilikuja tena kisma hata kuna watu wa majirani nasema oh Mimi nilikuja mzuri kweli kabisa. Mm. Eh. Sista yako ambaye alikuwa amekuwa manyumbani ndio sasa umekuja na amepata bwana. Unaona <laughs> hivi. Si ni mzuri atakuwajie nyumba sasa? Eh. Nikaambia ni kweli. Mm. Atanawajie nyumba. Maisha ganda kwake. Ameolewa. Kukaka kidogo. Anakuja kunipea notice. Oh bro, mimi nimekuja. Ndio mahali nilienda huko. Kuna vitu mingi nahitaji sana huko. Eh. Sasa kwa so unatakaje? Sasa huko na pesa ngapi? Nikuache nyumba. Ngambe zina pesa. Oh. Hii nyumba ni ya mabati ngapi? Sina 16. Ambe na 16. Eh. Okay. Si utesa wacha nikaeka kidogo siku natafarikiwa nikupate pesa. Kuna sema unataka pesa ngapi? Sema atakunipea hata 1700. Hiyo mimi nakuachia hapo nyumba. Na hii ardhi hapa hii kwa sababu naye pia ulikuwa umetenga ni yako. Akasema hapana si ni kuachia nyumba mimi ni kuachia paka hapi? Paka hapo. Alti. Oh, na ni leo sababu peke yake. Eh. Ah. Situngoje goje kidogo. Tukakaka kitu kama miezi tatu. Akakuja tena. Bro ni makamu. Mhm. Naona umekaa sana. Na mimi ni kuwa mambo mengi huko mali lienda huko isichapanga chochote kwa hivyo nataka nyumba akampa pomoa hakuna jina nikatoa vitu huko akaweka nje mm ambe utapomoa lini akasema hadi nikuje next week ambe ona next week hakuna shida next week si utakuja tu iko tu nyumba tu iko hapo tu hivyo nikaweka vitu zangu nje kuna miti nitoka cha narapi huko kwetu Mm. Tuna cha narapi. Yaani kuna mtu mmoja alikuja akapanda hiyo miti. Mm. Hiyo mtu alikuwa anafanya kazi Nairobi. Mm. Sasa alitoka hiyo miti Nairobi. Sasa tukapea China cha Nairobi. Oh, cha Nairobi. E, okay. Hiyo miti. Okay. Aya zisoko mingi sasa kwetu. Nikaweka vitu zangu huko. Nikakaa huko. Ah, uh, so kwa nyumba kaenda kukaa chini. Kwa si mwenye amesema toka anataka nyumba. Mm. Sasa sitaki sasa tu kelele na mimi naofia mtu sasa kufabricate mambo zingine mpaka mm. kurudisha tena jela ambayo hutaki nacho si ni kuepa na mguru sitaki mambo mangoni kweli yeah. hivyo uende wote wasema umekatalia ukuje usikwe tena ukuje na chief ikakaa huko uzuri kwa inyeshi kwa kuna mvua mm. uh, siku moja mzaye sio alitoka wapi ilikuwa ni chioni chioni hivi na na daylight kuna daylight kaona mimi niko nje huko naambia uko namna gani bwana kaambia kuna maeno ujaingia kwa nyumba nikaambia nyumba ni ya wenyewe unajua za sister alisema atakuja kupomoa lini anasema anakuja next week sasa kama next week si ukikaa ndani huko anaambia hapana ndio kwa sababu ambiwa next week hiyo notice umepewa kwanza kujipanga nitaza hmm. kuja pomoa ikuwe si yuko na yaribu vitu zangu tena kwa nyumba na nipoteze vitu vingine Okay. Tukawacha na hapo. Naambia mzae wewe ulipouza shamba? Mm. Sungine wacha ta mali kidogo tu akujenga nyumba peke yake. Ile natosha tu kuanika blanket tu. Hapo. Kaniambia uko mimi nangangania utoke jela. Kwa sababu ulitoka jela. Wewe ngangana maisha utapata. Si uko na maparo ulitoka naye kosa mbaya ule serikali ile kutrain huko. Eh, hizo ndio pesa. Sinaona baba yangu vile anaambia, hizo ndio pesa ndio pesa. Nikakaka my friend nikitafakari maisha hiyo nikaona maisha yangu haitaishi hapa. Kama si kujinyonga kereza mali kwa mbaya, siwezi kujinyonga hapa. Na mimi pia siwezi lay down Mungu wangu ambaye alipewa wokufu. Mm. Nitaondoka, nitaenda mali uso ameangalia tu hivi na mali tumba meangalia kwa sababu mali uso naangalia tumba naye naangalia wapi uko uko kwa sababu ikaona <laughs> okay kuna shida mimi nilipak vitu zangu watu rudi nyuma kidogo yule pipi ya pili mm. si aliendaka nilivyoshikwa 
mm. aliendaka yule pipi ya kwanza si alikaa nyumbani kwao alipozikia mimi nilitoka najua hata pia ni mmoja ya wale alikuja kuna mlaki kunikuja nyumbani lakini simjui ndio kwa namjua sasa hiyo 25 years mimi najua lini okay. simjui hata watoto wale walikuwa ni wacha wa wadogo hawa si wajui mimi nikaka kaka kaka kidogo nikienda kanisa huwa mimi napewa counseling na pasta yangu naongea hivyo kuna mama mzee tuseme mimi nataka nyanya mm. kama nyanya kwa sababu nilika ya nyanya yangu akaniita akaniambia oh, kuja sitaki bia kwangu najua napenda kuniita mimi kibia kwangu kuja mm. kuja lanje kwangu nikaenda ilikuwa siku ya sande nimetoka church nikaenda kwa kwake nika kete kanapea maziwa akaniambia unajua kuna mtu ya mtu mm nikaambia ni kweli unataka kuoa mpya ama utachukua pipi yako niambia pipi yupi <laughs> nika akaniambia si kuna ule wako yule wako nikaambia ule wangu yule wangu akan let me statement akarudisha mimi flashback nikaambia na ako nikaambia si yako wapi kwa na yeye ataesaona mimi arudie mimi ama namna gani ana msi yako na watoto yako okay ni sasa wacha na fikiri hiyo maneno mimi huyu naye alikuwa amekaa na wazazi wake huko na ameteswa vibaya sana. Na aliamua chu akachomoka. Akaenda kutafuta kifibarua. So akuolewa mara ya pili. Ma akuolewa? Okay. Akuolewa mara ya pili. Kwa sababu wako na segutiet. Unajua segutiet kwa kwetu? Segutiet ni watoto. Eh, segu, a a. Segutiet ni kitu kingine ambao unatumia kwa kimila kufunga naye pipi. Uliko shafunga. Nilikuwa nimeshafunga. Yeye unapatanga watu wameshikana hivi wakipendana hiyo hiyo. Yeye ndio hiyo. Eh kama pete. Lakini sasa zile hizi enda kulala na mwanaume mwingine. Huwezi lala na mwingine. Hata mwanaume atakuwa hapo ndani. Hiyo hakuna. Huyu taenda. Kwa sababu tayari ulikuwa umefunga. Ni wako. Niona hivi. Kwa hiyo kitu si uongo. Hiyo kitu si hata kusema ati ni hautani hiyo. Hiyo unafanya na kimila na ni ukweli hiyo na inatemia hivyo. Na ni kama uchafunga na hiyo kitu ukiwacha simu nyingine utaweza kuwa tu. Mm. Huko. Ama enda kufanya mapesa na wengine. Huko. Sasa ilika eh, 2022 ilikuwa mwezi wa 8. Mm. Nikiwa sehemu naitwa ka Shongroi. Nacho sasa simu mimi sina simu. Simu ilikuwa mimi natumia ya brother yangu. Mm. Hata saa hii laini nilipewa na brother yangu na anaitwa Nixon Sang. Sasa mimi huo mimi natulekana kama Nixon Sang. Eh. Yeah. Yeah, Ndio kwa yeah. kwa simu. Eh. Yeah. kwa sababu kitambulisho si cha tengeneza uh, simu yangu. Okay. Mimi natumia uh, laini ya my brother. Mm. Na kanipea kila kitu. Sasa mimi ni yeye. Hata hii mambo ya stack ni chesewe. Okay. Na hii. Mm. Hata ukitaka eh kunisalamia kuangalia mambo ya ya laji ya maembe mm. ni ni okay like okay. new tu okay yeah. lunch time huwa mimi nakulanga maembe lunch time lunch time si ndio unajua pesa kuna Kenya mm unakula maembe lunch lunch neno sai mm. tafuta maembe mbili hiyo ya shilingi 5500 unachonga unaosha unakula na makanda na kunywa maji Jioni kama utasapata hiyo korokoro kidogo. Huo huo mimi napiga kidogo na unakula. Kwa sababu hii ni njia ya kutafuta vile. Mm. Wewe utafungua utafungua tumbo wapi? Kweli. Hakuna kitu. Kasi ndio hizo hakuna mimi natafuta kazi sipati. Na niko na ujuzi mingi. Sasa pande yangu hiyo nikae kapende ngwaza mambo ya ma, maanguli. Mm. Si ati ukula. Unakula kitu akuna. So bibi bibi akakuja. Mwezo wa 8. 2022 2022 mm. yeah nikiwa mahali kaitwa huko siongro akaambia hello yes kuna mwingine kwa nyumbani eh uh, sikuja usalamie ndio uende aha uh-huh. nikakuja kufika nyumbani nikaambia unajua eh 
kagala mizu mjui <laughs> akana ambia unijui nikaambia wewe unijua akana ambia hata mimi sikujui eh unijui ni kuja kuja kusalamia mtu ambaye hujui ngai bali sikia ulikuja ah ulisikia nilikuja mhm mm hata nilikuwa huko wakati ulikuja kweli Eh, na si kuamini kama ni wewe hata ndio nasema wacha nikuje sasa nikuwe peke yangu nikuje nijue ni kama ni wewe akaambia okay na wewe ni nani sasa kwanza akaniambia hapo angalia mimi mzuri angalia alama zote kwa uzo kuna alama ambaye anako naye hapa ambaye alikatwa na baba yake eh, ikitolewa akitolewa kwangu sasa ati hmm. nisimuoe naambia alama nili nikatwa na baba yangu tukiishi na wele nyumba ya chini pale nikakumbuka ah nani wewe kweli tukaamuka tukashikana hiyo tukalia wazazi wetu tutuangalia tu hivi si tukalia sana na tukaomba na kaambia tuombe hata yeye pia ni mwokofu hako eje hizi na mimi niko kwa fate nikaambia ni sawa barabara tukitaka kwenda Nairobi tutasapita Narok ili pita sehemu ya Kericho pande hii mm. kuelekea Nakuru lakini tutakutania wapi Nairobi Nairobi kwa hivyo hiyo safari hiyo inapita huko HEC mbili inapita pande ya Faith Church tunakutania pinguni pia kwa hivyo siwezi kuambia kutoka kwa kanisa huko ukuje kanisa ambaye mimi na mimi na huduma nayo utaniambia ningoka hapa nikuja hapo pura tu tunamcha Mungu mmoja kwa sababu Mungu ni mmoja kwa sababu tutaweza kuambia utoke huko tutakuwa nimekuharibu sasa ile kitu my brother ile kitu niko nayo kwa roho nikipata mtu mwenye anatasama saa hii anatusikia saa hii ya kusema tu tutafutie mahali ya kufanyia kazi najua ni kazi ndio mimi nataka kupata tu vivaa vya kazi nitafanya kazi so ni kazi kama gani ama ni vifaa kama gani unaweza kuna deck nono nikipata kitu kama machine ya welding hizo machine zote ya welding mm. ikiwa set zote hiyo inaifanya kazi nzuri na hizo mikono zangu Mungu alinipea na akili ambayo alisoma mzuri naona nitafanya kazi mimi nimekuwa mzee sahi hakuna cha kukimbiza na vijana kazi ile nyingine tatu kazi tu ya kuchomelea tu hapo sahi Sio mm. iko sawa inapimwa iko sawa piko grinder piga rangi kwa sababu mimi napiga mpaka rangi hata ukuja kwa shop yangu najua kwa nilisaidia na watu from nowhere na mimi walitoa mimi from nowhere to somewhere machine ya grind machine ya kuchomelea ni homa cha hata sio hata vene pesa nga kuna singlizi anajita digital squeeze naona watu wanakuwaka naso ndio kama kadogo kadogo hizo kama, kadogu, kadogu mm. Ata kama ili hizo ni pia ni mzuri kuliko ile kama ya tangi ile sio hivyo mm. sasa ukipata leo hizo kadogo hizo hiyo unaona sasa itakuwa ni mzuri ku move mm. ukitaka kufungia ile masindi spend yangu si uliona masindi spend yangu mahali nimepaka hiyo <laughs> <laughs> basic cream ndio masindi spend eh hey, mimi nataka masindi spend ni gari yangu sasa mimi pia eh watu wako na piki piki mimi sina eh na hiyo <laughs> na furaha nikiwa na hiyo kwa sababu unanifikisha mahali nataka. Unaona? <laughs> kwa urahisi sana. <laughs> na nilipotoka gerezani nilipewa na mtu mungwana sana. Hiyo basikeli. Hiyo basikeli. Mm. Tulitembea kwake, aliambia mtu wewe utakuja kwangu siku gani? Eh uh, pasta kuja tuombe. Naambia nitakuja um, wacha Mungu apange. Mm. Niliambia nitakuja siku ya um, wacha Mungu apange. Kwa sababu najua sasa uweze panga. Utaweza panga na wewe Najua binadamu anasema mm. nitakuja kesho na kumba hata enda kesho wewe unajuaje kwa majali ya Mungu kweli Siku moja nikafika kwake mm. akaniambia mbona huko niwape bwana kuja bwana nikamwambia hapana ndio maana mnaambiwa eh kesha sana Mwana Adamu kuja kwa siku ambayo hujui na uende kama ni siku kama nikakuwa Yesu ungesema Yesu kwani kuniambia ule eh ndio hivyo uwezi la umu imefika wakati yake na amekuja nikakaribishwa baada hapo mimi natubatuba maji naona eh kweli watu wanajikasa hakuna pikipiki mzuri sana 
boxer 150 okay akana bino no gari yo yo gari ni ndege eh ya bino ni mzuri yenyewe hiyo mimi nanunua naye nikitaka kwenda chebunyo dakika tatu nimefika huko dakika tatu nimerudi nimeusa kuku zangu nimerudi nikucha na meosha hapaka hapo anafanya biashara ya kuku yo jamaa akana bia tawe pia kwanza maisha na mimi na kuanzia maisha saa hii ni kusongesha mbele. Hii baskili mimi nikupea. Akanipea baskili. Oh. Akaniambia usidharau hiyo. Hiyo baskili ndio ilifanya mimi paka dakanunua nini? Piki piki. Mm. Ilikuwa mimi natumia ku, kuuza kuko nayo. Nikaambi nikashika kwa mkono zote mbili. Nikaona Mungu amesikiza kweli, ameonyesha ujamaa, anisaidia kwa sababu ya hii mguu yangu hii. Haiendagi mbali sana. Mbona? Hii mguu nilianguka. Eh tulianguka tukienda kusumu transfer. Mwaka gani? Eh 2013. Sasa mimi hapa mm. nikapata fracture kwa hapa mpaka hiyo mguu kwa chini. Sasa ngine mimi natembea kidogo tu. Mm. Naona distance ya 100 meters. Mm. Tukitembea na mguu hivi. Mm. Ah mpaka nimpumzike kitu kama rapili hivi ndio tofika. Lakini ile Pascal ile yule jamaa alisaidia mimi. Naona nikakanyaka hivi. Alafu nikajaga na nyingine hivi tena hivi. Mm. Eh naona hiyo iko sawa. Na ifika mzuri sana. Mlianguka aje. Mlianguka mkitransferiwa na prison. Eh na prison. Kulienda aje. Tukienda kusumu kare. Tukua tunakimbia sana. Na chosa mambo ya accident wesi eleza tarehe kwa tukilienda aje. Mm, Juwe uliko umebebwa. Kuzo uko umebebwa. Okay. Tulistukia tu mambo kimekuwa tofauti. Huko ndani. Eh na damu imejaa gari. Na tukona serikali wengine pia wamefariki. Tumeambiwa wamefariki wengine na wafungo wengine wafariki tena. Wali walifariki wa, wa, wafungo wangapi? Ni wa waina na askari tatu. Mlikuwa wangapi kwa hiyo gari? Tulikuwa 67. Wafungo 67. 67. Hiyo dai hiyo moving prison. Hiyo gari iko ndani. Hata kujaribu kufanya nini? Uwezi toka umefungiwa ndani na pingu na umefungu mpaka kwa ukuta tena. Kwa hiyo gari. Mm. Ndio hapo lijua kumbe pingu naye pia ni kama wembe. Nakata moto hapa. Nikata mkono. Eh, mkono. Kabisa na ukiangalia pingu sia sia haiku yake atoni. Lakini sasa kwa mambo ya accident kumbe na padleka naye na kuwa mambo mengine. Nakata kabisa. Sasa amkupeleka hospitali nyi wenye ngumia. Tulipeleka hospitali. Panda ya Kisumu naitwa eh Akagan. Okay. Huko Kisumu tukakaguliwa kaguliwa kidogo kidogo sio unajua matibabu naye pia serikali naye pia anaona kama mtasa kuwa mtasa toroka kidogo kidogo huyu amepona huyu si mbaya rudisha jela huko narudishwa huko jela sasa naona na matibabu ni kama si kupata ya kutosha ndio maana sasa singine ana ni uma sana sana travel mali kidogo hivi nasikia imekataa sasa nashukuru hiyo mtu alipea mimi paskeli sana Oh. Mungu mali hako. Hiyo mtu asiliza hata pata gari pia. Asonge na pikipiki ya akapata gari tena. Labda tena atakumbuka sema oh, wacha niwaje pikipiki tena. Itakuwa <laughs> <laughs> poa. Itakuwa si itakuwa poa. Eh. Yeah. Eh, sasa naona hizo tu tunaona tunamsaidia. Mm. So ni challenges gani ulikuwa unapitia ukiwa uko jela? Ile shida ambayo imepitia kule jela. Ni challenges mingi yenyewe pia kwa sababu unaona mtu akiwa jela ndani mm. ukiwa mtu ambaye uwezi uchielewa yeye mwenyewe utasapata sa maisha kwa urais kama ndio sababu pia unajua mtu pia uwezi uonwa na watu yako wewe yeah, wako anakuja kukutembelea sasa unajua huko kwetu ulikuwa na mbali nimetransferiwa mbali na watu wakuja kuniona labda Mama yangu sasa alichikaza alikuja kitu kama mara mara tatu. Kwa hiyo miaka zote sasa 25. Eh na yeso mzuri sana mara tatu. Alichikaza. Najua mama naye ni mama. Mm. Kabisa. Kuja kuniona pale, nitia misabuni. Mm. Alikuja hadi na Ivasha. Alikuja baka na Ivasha. Akuja kamiti. Akuja na kuru. Mm. Eh hiyo hizo chela tatu. Mm. Ndio alikuja. Ndio sasa kutokana na umaskini pia tuseme Yeah, ya hakuna kitu. Mhm. Mm Maisha ni ya watu wengine. Mhm. 
Tuweza kuwa naona watu anatembea lakini unaona tu anatembea kwa sababu inabidi atembee kwa sababu wako na uhai. Lakini mambo zingine na songo na maisha yengine tofauti tena kifi yake. True. Ndani. Tuweza hata nilipotoka huyo mama tu bwana analia tu. Naambia sio mimi na shukuri chenye mlifanyia mimi nikiwa gereza. Na wakati wa wacha saa hii ni hasol nitoka toka hizi masomo nilitoka kule kereza na ndani nikipata kibarua mzuri mahali mm. hata nyinyi pia mtasa kula poa kweli kwa hiyo maisha yenu mko naye kwa sababu nyinyi mama kwa waze unaona hiyo sai challenge gani nyingine haya bande nyingine tena wewe unaona eh, ukiwa ndani ya kereza lafta saa zingine umekonjeka upate dawa umeenda umepeleka hospitali unaandikiwa dawa paka ya kununua mm. na we mwenyewe ni mfungwa una dawa una pesa una mfungwa na pitika mali sida sana kubwa sana yeah. bona una wengine wanapoteza maisha na maana hiyo kwa sababu kukosa pesa kununua dawa lakini tunaomba serikali yetu pia hata wakati nilipotoka si kutoka fanya siasa kwa sababu mimi naokoa siasa tasa rulisha mimi ndani mm. lakini nilikuwa mimi naambia vijana mkifanya siasa msitumike vibaya maandamano wazeni mambo kuambia umetumwa kwenda kufanya nini na wanasiasa wazeni mimi nimesekea jela nimepata shida mingi jela kwa sababu wanasiasa sasa mimi naokopa mwanasiasa sana hata nasikia tu naokopa hiyo mtu lakini napenda kusikiza maoni yake kuzikiza maoni yake kuna neno nasema eh, eh, yani usifanye vile nafanya mm-hmm. lakini fanya vile mnamkwambia ndio si. slogan yao <laughs> <laughs> eh uh-huh. lakini sasa utasambiwa enda huwa mtu na yeye auwi yeah. si unataka sasa makupotosha kwa hiyo mtu kwa hivyo my friends Hapera tu niseme tu tukiwa dunia hii dunia si ya mtu sisi ni wapitao tusaidiane mahali tunaweza ukiona wewe meamua kunisaidia machine na shukuru uona wewe usaidia mi brush ya rangi kwa sababu mimi napaka rangi na shukuru unaona vitu kama hizo hiyo tokuwa ume umenipea unajua Mungu anasema nitakuinua kutoka eh kiwango kingine hadi kiwango kingine sasa mtu akupea brush juzi hapa nita kuna nyumba ilikuwa minapaka rangi kadogo tena huko ndio tukapata kula lunch haka jamaa mwingine akanipea ka brush ile ya nje mbili ilikuwa mimi napaka nyingine ilikuwa imeisha rangi kabisa ilikuwa imeisha hiyo fibers mm. ha. ha na mwenye nataka kupata kupakiwa rangi ako na rangi lakini ana brush sio tena hapa Ngambe sungurunua prash. Anambia prash tako. Wewe paka si wewe nasema wewe unapaka una nyumba rangi. Sasa lazima kuna vitu zako. Ngambe ni hicho ukisema hivyo ni kama unasema niko na rangi tena. <laughs> ni unapidi kununua rangi. Yeah. Ndio. Ni sasa watu ni tofauti. Chama moja ni muluya hata niliandika nikasiva jinaka waingo. <laughs> kwa simu yangu. Akona yenyewe mtu. <laughs> Wata nimsaidie. Akaniambia wewe man Siga ika brush utakuwa kukuliaga hii. Hata niko naye kwa hiyo nyumba mimi naishi hapa. Oh. Eh, ika brush kadogo. Kashika. Nikaosha na dhina. Nikaona yeye hey, nimekuwa ka soft kasuri. Nikapaka hiyo nyumba nikamaliza. Na hiyo brush. Nikapewa 500. Eh, Naenda kashukuru sana siku hiyo. Nikaona kwa nyumbani eh, mama huenda na lala pure leo kanda maana toka salka huko nikaambia jamaa mbesa niweke eh, hii pesa kwa simu 500 nikawekewa nikatumia so mbili nikapaka na so tatu si mimi songo ndio yeah, ni songo eh ndio si songo atuma na iko so mbili ambe kununua sukari hapo waangalie mambo ya gorogoro huko gorogoro saa hii hakuna hiyo hiyo pila so ya so moja na 50 wewe siaga kwa sababu nataka 10 ndi 160 mm. ndio shaga hiyo kwa 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 moja nikasaidia mama hapo sasa nikaona yenyewe hiyo jamaa alipea mimi hiyo ka brush 
ndio aliinua mimi kutoka kwa kwa kingine hadi kingine wewe shukrani na hiyo kitu ndogo umepewa kwa sababu ile kuja kusaa plus ni ya pesa ngapi utasipata 50 shilling napata ya 30 bob kama hiyo hiyo nilipewa ni ya 30 bob na ikatengeneza 500 shillings sio hiyo ni kidogo tu sasa ona mtu amekupatia kitu kidogo atotaka kubwa na hiyo kubwa sasa huwezi taka kubwa bila kupata ndogo paka upate ndogo ndio upate kubwa kwa sababu hata wewe ulizaliwa kuwa mdogo paka ukawa mkubwa si ni kweli my brother si naenda maisha naenda hivyo kwa hivyo watu wengine waweze jua mimi naona tunaongea na nyinyi hapa nasikia tota koro kulia kwa roho lakini mwanaume anajua liagi kiujinga hivyo paka liagi kiujinga lakini kwa roho yake ndio unakuta wanaume siku hizi wengi wanakuvaka kwa sababu gani aongee awaongee awatoe maneno kwa roho sawa ili naye wa please kwa watu wengine aiweze sasa kupepetewa kidogo itulizwe lakini ukaa kunyamazia unajipiga kitanda siku yako so maybe kuna mtu anajiuliza anaweza kufikiaje amesikia unahitaji machine yeah vitu vya kufanyia kazi yeah anaweza penda upeane namba yako yenye unatumia saa hii ndio kuna mtu unajua amesikiza story yako na anaweza taka kukusaidia. Oh. Yeah. Kuna watu nasikia? Eh. Yeah. Si mimi tu peke yangu nasikia. Oh. Kwa wengi. Kwa hivyo tukiongea hivi, eh. Yeah. Kuna yeah. watu nasikia. <laughs> Kwa wengi tunakosikiza. Si mimi peke yangu. Okay. Mm. Hiyo ajabu sana kabisa. Pia nashukuru mm. kwa wale watu pia kwa sababu umesema kuna watu wengi wanasikiza, wanatuona ni vyema kweli. Nambari ambayo mimi natumia saa hii ni ile ndugu yangu hmm. ambaye ndio hii niko naye mpaka saa hii kwa sababu sichaunda chochote. Sawa. So. Hiyo inakupeleka? Eh, yeah, peana. Oh. Eh. Yeah. Ni namba yangu sasa ambayo mimi natulikana naye saa hii ni 0708 mm-hmm. 051 574. Burudia tena. Kurudia tena. 0708 0 51 574 na namba ya mpesa maybe ni hiyo ndio bado ya mpesa itatoa jina gani oh ya mpesa hiyo inatoa nixon sang nixon sang okay kumtai sang okay nixon kumtai sang hiyo namba inakuwa ngaon inakuwa kaon hata ukipika saa hii niko naye mimi nakuwa naye hapa okay eh hata ukipika saa hii mimi nakuwa naye hapa sawa yeah kama Najua najua there's a lot of people who are watching us. Yeah. Najua kuna mtu mtu mmoja yeah. kama wawili. Yeah. Ambaguzwa na story yako na najua anaweza taka kukusaidia. Asante. So sasa hapo kuna kazi mnafanya? Hakuna kazi ninafanya sasa hii ni kusunguka tu nikaona kibarua kidogo. Ninakufanya hiyo mambo ya michengo. Mm. Kidogo. Hata kuna kuna kazi ilikuwa na imeenda huko na ameniambia nikuje Monday nimeenda mara tano. Mm. Sasa nikaenda leo nasema kuja kesho mara leo bado uchapangu wa chochote kuja sasa ni tena monday sasa tena okay. kuona tena okay eh. so ya siku tu okay bibi yako ya pili ali, alienda wapi ah uh, bibi yangu ya pili mama bado hajafuatili uh, alienda akusimu um, sio na hichi ito longrugon mm huyo wa pili sasa akaoleka huko huko akaoleka huko huko umefunga ah si kwa umefunga <laughs> <laughs> Siko ni fuga. Na huyu apili msharudiana ama kunaendaje? Sasa anataka kuwa nyumbani lakini nyumbani sana nyumbani saa hii. Oh. Sina makao. So yeye anaishi kwa nyumbani. Mm, hata mwenye kununua shamba alisema ni jua alifariki hiyo mzee. Mm. Mwenye kununua shamba ile yetu. Mm. Na kuna wada ile wada niliambia na wazee wa kichichi. Alisema alisema mtoto mtoto ya Joel akitoka jela na akucha faulu kwa sababu Mungu atafungulia njia. Huyo mtoto atuchaonea vibaya yote, alitoweka tu. Na kwa sababu naye pia alienda tu hivyo. Wakata tarudi akiwa salama. Uh, na faulu. Chenye atapata ile kiwango ya ile pesa tu. Ile nilichukua na ile shamba lao. Arudisha aita mimi nikiwa au mimi yuko apatie wale watoto wangu wenye watakuwa. Na arudisha shamba lake kwa sababu ni shamba lake ndio nilinunua ilikuwa how much uh, ilikuwa ni 70000 70 yeah mm-hmm. ndio shamba yote ndio ilienda hivyo shamba, shamba inatoshana aje 
sema ni point mbili tuwe kasi ah ah mm. ni joi lipo kato sasa i point tuseme sasa point mbili yangu point mbili ya wale wengine okay hivyo hivyo okay eh unajua ah. point haijaiega ah. mm. okay you know, ni kwanza ni 70 1000 sasa wasema sio utapata tu hiyo tutasarudisha eh utapata utapata ukipata mashine ya kufanya kazi yeah unaje utapata yeah unaweza ongelesha mtazamaji yeah umpe patting shot <laughs> mama neno yenye umefikia umesikia umebakisha kwa roho ile bana ndo umebakisha kwa roho ile kitu tunasema ni Mungu tu ajalie kila mtu tuaishe maisha marefu na tuweze kusaidiana katika safari yote hii ni safari kwa sababu hii dunia tunasema sisi wote ni wendao mm. sasa tukinashikana tunapenda lift mm. unachoa chenye utakuwa nayo ukinisaidia itanifikisha ile stage ile nipande stage ile nyingine ile stage ile nyingine sinaona sino tuna travel mm. tunaenda kufika mahali inafika mahali sasa tumesema tumepumsikia hapo mm. hakuna kusonga tena mm. kwa hivyo naambia watazamaji pia unaposikia hiyo sauti mahali huko usikie pia ukuzwe ukisha kuzwa pia uangalie pia utakuzika namna gani unajua cool. mtu kuna mtu anakuswa kwa njia yote cool. yeah awesome so guys i hope yeah. kiapo hivyo mtaani I know it's been it's, it's a long funny story mm. and I believe uh, Milan from it Milan one to all three things I believe each and every one mwenyana to watch yeah. Pierre may smile mm. yeah and uh, najua for sure because nimekuwa tu nik receive testimonies from other guys wenye tumekuwa tumewafanya interviews wananiambia kuna mtu amempigia amemsaidia hapa kule yeah. wengine wanapata kazi I believe kuna mtu God amemset hapa. Amen. Akubaye yo machine. Amen. And uh, I believe guys whoever will help him out pia God ata come through for him. It's a genuine case for me when you miss care. And if you have any kind words of encouragement ametupia pia namba yake. Please reach him out through his number. I know itakuwa iko fiti. So until our next video please make sure you subscribe make sure that you have turned all the notifications bell in order for you to be notified whenever we are posting videos yes bana and uh, thank you for deki derek for ever being behind the scenes and uh, you can also go stream his music on uh, his youtube channel kunango mampi na come through please make sure you go and subscribe to his youtube channel ajita deki derek and also you can follow me on each and every social media platform kama mtoto wa sonko if you love some pranks here and there you can end up with when you can smile here and there and uh, yeah bro yeah keep you yeah, gone yeah you know jina ni mshika sio yeah so si tumefurahia sana yeah na believe pia si hapo hivi nje wamefurahia kaa wewe na i know what to come through asante and uh, always keep smiling and enjoy life life is always challenging Kweli. This is a word of encouragement for me. Yeah. Life is always challenging but I know you won't give up by any chance. Just keep on doing what you're doing. Na jo God to what come through. Amen. Pe mimi nimekuwa ndani. Yeah. And uh, yes life ile kwa challenging but at least I tunaweza naweza sema sasa inaendesha life. Yeah. Mm. So pure life yako itakuwa fit. Asante kabisa. Yes. <laughs> So kuna na ifua. <laughs> yeah. And I believe after hii video bado utakuwa my best in kwa namba yako utakuwa tunashinda tukiongea. Yeah. Eh tuna tuna Juliana Ari. Kweli. Si ndio? Yeah. So guys, until our next video. Yeah. Yeah. Tuna nini? Asante. Yeah.